Amen. Salamat sa Panginoon. At uh, uh, pagamat uh, may mga uh, hadlang ang uh, jablo sa atin physically, pero hindi niya pwedeng uh, hadlangan o uh, tigilan yung uh, fire burning dun sa ating heart. Diba mga patid? Lalo ngayon, talastas natin. Sabi nga ni Brother Edwin, hindi na la, hindi na talaga ito amen magtatagal, no? So lahat ng palatandaan nandiyan na at higit sa lahat amen, yung ibang palatandaan alam ng mundo 'yan. Pero yung uh, palatandaan talaga na hindi alam ng mundo ay walang iba kundi yung nalit na uh, kagalakan sa puso ng bride. Amen. Eh hindi naman siya magkakaroon ng kagalakan kung hindi niya naunawaan kung ano yung uh, dakilang uh, plano ng ating Panginoon. At salamat na uh, tayo ay uh, hindi pinagkaitan. Amen. At salamat din sa Panginoon na uh, doon sa ating uh, Uh, pinagtitipunan din doon sa Nueva Ecija ay under construction na rin. At uh, tinitignan ko yung, ano, no, yung kanyang uh, space, eh malaki. <laughs> so kahit pumunta tayo lahat doon, maluwag pa rin. Uh, nakatayo na, pati poste, nakatayo na, nakalagay na sila ng uh, mga hollow blocks. So yung uh, Uh, sabi sa akin nung gumagawa, sabi niya, Pastor, ba, siguro maka two weeks, tapos na, tapos na yan. At uh, ano na, talagang maayos na, pati uh, kung nandyan na lahat yung materialis, pati yung tiles, ay uh, magiging uh, okay na lahat. So, let it be. Uh, habang nandito pa tayo, uh, gawin pa rin natin kung ano yung nararapat gawin. Amen. At uh, dito, of course, we know na we are uh, protected no, ng Panginoon. Pero kailangan pa rin natin gumawa ng hakbang. Uh, hindi yung nakikita natin gumaganong-ganon eh. Eh, ingatan naman tayo ni Lord. Eh, hindi ganon. Di ba? Hindi ganyan ang uh, uh, hindi ganyan ang itinura sa atin. Uh, be wise as a serpent and uh, be humble as a dove. So, may matibay na yan dahil yung, yung poste dito binuhusan natin, may poste din sa kabila, nakadikit pa dito sa bakal natin. So, talagang ano yan, naka, nakakonekta. Maliban na lang pagdating nung uh, uh, the big one, Eh, wala na yan. Talagang bibigay na yan. Pero sa time na yan, wala naman na tayo dito. <coughs> so, uh, salamat sa ating Panginoon, no? At uh, 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 nagiging, magiging panatag yung ating uh, kalooban. No? So, salamat sa Diyos. Sa umaga na ito ay uh, magpapatuloy tayo sa ating Paksa at uh, uh, pagpasensyaan nyo na lang po ako kung ako ay uh, uh, inuubo pa rin. At yun ay dahil doon sa allergy. Uh, sa allergy na galing doon sa ating uh, ano, mga alikabok. Nagsimula doon sa CR. Tapos dito, so na siguro naipon na yung Alikabok, sabi ng Alikabok, gusto ko nang lumabas, pero di ko magawa. <laughs> Naka, nahirapan akong uh, huminga at uh, inuubo ako. But anyway, uh, this is just the, uh, uh, ano, yung flesh lang. Ang mahalaga ay uh, tayo nagpapatuloy sa 
uh, paglilingkod sa Panginoon. Lalo ngayon na uh, talagang uh, kailangan talaga natin ngayon ang uh, tinatawag na uh, breaking breaking of the word. No? <coughs> Now, tayo ay uh, uh, dadako sa ating topic nung nakaraan ay atin ng uh, na silip yung uh, portion ng pyramid at yon ay walang iba kundi ang uh, queen's chamber no and uh, tayo ay dadako sa tinatawag diyan na uh, grand gallery at paano kinonek ng prophet yan uh, in connection with the, the time in connection with the, the eternal plan ng ating Panginoon kasi magkasama yan yung uh, itong uh, grand gallery and then yung antechamber. Uh, so magkasama yan. Sa, sa pagpapahayag ni Brad Banham, uh, konektado sila. No? So hanggang ngayon, mga kapatid, uh, binabasa ko yung mga information about that uh, uh, grand gallery. Eh talagang... Napaganda siya. Actually, pwede dyan, Brother Eric, eh. I-ano mo sa, ano, sa Google. Yung, para makita lang ninyo yung idea. Ito yon ito yon ito yon Grand Gallery. Ito po yun. Seven stones, seven, seven layers na stones. So, bagamat si Brother Banam, ang, ang sinasabi niya ay seven steps. But, uh, it's, ano, dahil pa ganun yun, may seven different stones na hanggang ngayon hindi nila ma-explain uh, anong klaseng engineering yung ginawa nila na talagang intact at talagang ano eh may makikita natin diyan brother Eric yung ano niya yung sige ano mo lang titig grand gallery pyramid ilagay mo <coughs> just just for us to see what is um inside bagamat meron ng drawing yan mas maganda makita natin yung actual uh, yung kanilang uh, 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 kuha doon sa loob na talagang uh, ito ay before the seals and after the seals talagang tinutukan ito ng prophet ito siya oh ito yon so yan ito is yan brother Eric yan yung ano bayon Ayan, ito. Yan yung Grand Gallery. Yan, ano, ano yan? Pitong, ano yan? Patong na stones. Oo. 28 feet. Pakyat. Papunta doon sa uh, King's Chamber. So, hanggang ngayon, hindi nila maisip actually eh. Meron silang nakitang parang mortars. Ang ibig sabihin yung mortars parang simento siya. Pero, out of this world. Oh, sino sinubukan nilang kumuha ng ano ng no ng mga kum at saka pag ganun siya pa curve siyang ganun eh pataas eh parang gumanon siya oh o parang napakaimposible yung engineering niya pag ganun siya ipaikot ng ganun at saka saan sila kukuha ng mga bato na solid pinatong patong na bato solid oh grabe mga pati so Uh, even even science hindi nila maisip paano ginawa yon dahil solid yung solid yung bato hindi naman binuhos na simento eh hindi solid na bato po yan mahaba yan oh sobrang haba yan at saka wala paano paano nila ipinatong patong that's a great ano uh, ah uh, So, kanya-kanya silang speculation. Uh, pero, ang dulo lagi niya ay question mark. Kahit basahin niyo sa mga ano nila. Even yung mga uh, architecture, architecture profe, uh, professionals, pati yung mga engineers, hindi nila ma-explain paano unang-una, paano nila inangat yung bato. Pangalawa, paano nila tinabas yung bato. Oh, paano iinangat na talagang sobrang intact 
Okay lang pag diretso, pag ganun pa. May dome pa siya ganun. Pa? So, uh, wala silang kamalay-malay, but we know. We know. Kasi hindi naman talaga yan gawa ng tao. Amen? Hindi yung kamay ng tao. Actually, it's uh, it's a man. Uh, gumawa yan, but by the power of God, through a spoken word. Inispeak lang ni ano eh, Enoch eh. At ang kanyang pattern ay yung revelation na tinanggap niya about doon sa tinatawag na eternal plan ng ating Panginoon. So, babalik tayo. So, we will talk about yung Grand Gallery. And then, yung Antechamber. Kasi pinagsama yan ng prophet. Sabi niya, magkadugtong yan. <coughs> okay. So, I want to read. Amen. Paano uh, plinastar yan ng prophet? At saan niya kinunek? Okay. Doon sa Revelation chapter 1 verse 19. So may connection lagi yung uh, yung bride o oh, yung queen, yung king at saka yung uh, uh, seven steps or uh, 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 seven uh, stones. Oh. So sabi niya, write the things which thou hast seen and the things which are and the things which shall be hereafter. The mystery of the seven stars which thou sowest in my right hand and the seven golden candlestick. The seven stars are the seven angels of the seven church ages and the seven candlesticks which thou sowest are the seven churches. So sa time ni John, merong uh, literal na churches, uh, ice Asia Minor, uh, na yun ay uh, tipo nung uh, pitong kapanahonan ng iglesia, yung condition ng bawat iglesia sa time na yun sa Asia, Asia Minor, ay yun yung character, yun yung nature ng bawat uh, uh, kapanahonan. Pero dun tayo mga kabadid sa highlight, Bagamat, of course, we know, wala na tayo sa uh, seven, but we are in the seven. Para nakakahilo, no? Yung uh, time, yung time frame, yung age per se, ay nasa uh, seven age, Laodicea. Bakit po, mga kapatid, ang dulo daw ng Laodicea, sabi ng prophet, pagkatapos ng Laodicea ay great tribulation. Pero sinasabi rin ng prophet na wala na tayo sa seven church age. Sabi niya natapos ang seven church age nung mabuksan yung selyo. Natapos yung seven church age noong 1963. Ngunit alam natin, naiintindihan na natin yon ang tinutukoy ng prophet ay yung pagdating sa kanyang pinili, yung bride ng ating Panginoon. Noong 1963, tayo ay inalis na sa condition na yon. Wala na tayo sa Laodicea uh, condition. Okay? Wala na tayo ron. Nandun na tayo sa tinatawag na bagong kapanahonan. Nandun na tayo sa tinatawag na sebe, uh, na eight day o yung tinatawag na bride age. Amen. So, Uh, Doon sa Matthew, ma, 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 Matthew chapter 25. <coughs> Doon sa ika, ika pitong uh, uh, kapanahunan, ito yung nangyari. Later on, we will see na may, ma, may special na kaganapan dun sa ika pito. Then makikita din natin sa pyramid, pag natapos na yung Grand Gallery, may uh, kakaibang 
uh, transition ng ministry. Okay. So, Matthew 25 talks about the foolish virgin and the wise virgin. Pero dun tayo sa verse 6, dun sa specific to, to save our time, alam naman na natin yun. And at midnight, there was a cry made. Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. And all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. May bayad na talaga yan. At ano yung kabayaran? Buhay nila. Amen. Pero sa atin, salamat. Hindi rin natin pwedeng sabihin na libre. ba diba? Sa atin. Kasi to begin with, it's yours from the beginning. Now, dun sa Revelation chapter 21 verse 9. So sa midnight, there was a cry made. And then sa Revelation 21 verse 9, And there came one, came unto me one of the seven angels, which had the sev seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, and I will show thee the bride, the lamb's wife. Sino daw yun? Yung uh, isa sa mga uh, pitong anghel. But we know exactly uh, kung sino dun sa seven angels. Yung pang pito. Di ba mga batid? Yung pang pito. Now, uh, tignan natin another scripture. Yung mga scripture basahin natin. Uh, which is connected dun sa tinatawag na Uh, seven steps or uh, seven uh, uh, stones. Seven steps. It's the same. At saka yung antichamber. Sa so Mark 13, verse 32 hanggang 37. But of that day and that hour, know it no man. No, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for you know not when the time is. For the Son of Man is as a man, taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch. So makita natin, <coughs> babalik yung tinatawag na master of the house, pero meron siyang sinugong servants. And then, uh, bukod sa servants, to uh, do every uh, work na itinalaga, merong porter na itinalaga to watch. Right? Hindi na porters, but porter. Kasi it's connected dun sa uh, ante-chamber. Okay? Now, So makita natin itong mga scriptures na ito ay connected. So makita natin may seven church ages and that's the uh, grand gallery. Ito yon seven church ages. Okay? Yan yung grand gallery going to the king's chamber. 
And then merong antechamber, which is a ministry. Doon literally meron yan, amen, representing the ministry in this day before entering into that uh, king's chamber. No? At yung ministry na yon, mga kapatid, ay ministry ng seven angel. Di ba? And that seven angel, I will say, is the porter. Siya yung ano eh, bagamat seven yan, pagdating doon sa ikapito, mga kapatid, it's completed. Anong ibig sabihin? Kung anong nireveal ng Panginoon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, lahat ay ginather ng seven, anyot ay rinibil sa bride, right? At yun ay lost things. At hindi lang lost things ang nareveal, just like what we uh, discussed last Wednesday, hindi lang yung lost things ang nareveal, pati yung hidden things ay binuksan because of that porter. Bakit mga kabadid? Yung uh, uh, lost things at hidden things, hindi naman po ano yon parang komplikadong bagay yon Yun yung word of God na ibibihis sa bride in this day. Right? Yun yung ibibihis ng bride kasi nandun yung tinatawag na katwiran ng ating Panginoon. Kaya lahat ng ating ini-enjoy na kapahayagan na galing sa Diyos, lahat yun ay galing doon. Di ba mga did? So tinignan natin, balikan natin uli Brother Eric yung isang ano, isang uh, yan, ito. Yan. So ito ay Bride's chamber, right? Hindi natin sinasabi na babalik tayo doon. No, what it means, mga badid, yung bride na yan, igagather ngayon yan sa seven church ages. Right? And then, dumating yung uh, antechamber, ito yun. Amen? At siya yung porter, to begin with. At i-introduce niya ngayon yung bride doon sa king. Just like what Eliasar did. Di ba? Hinanap niya yung bride. Amen. At itinorn over. Amen. Ipinasa na kay Isaac. Nakuha niyo mga badit. So yan ang ginawa ng, uh, ng seven angel. Amen. Kaya pagdating doon, pag akyat doon, yung bride complete na. But the bride started at the day of Pentecost. Bagamat yan yung, yung uh, format doon sa uh, Holy City, yung King's Chamber ay mas mataas, mas mababa yung Queen's Chamber. Kasi doon pupunta ang mga, ano eh, mga kings of the earth eh. Diba? Para dalhin yung kanilang uh, handog at magpuri. Right? So ganun din yung pattern niya. But ipinapakita sa atin dito itong... Uh, Seven steps na yan ay uh, 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 panahon na kung saan ginader lahat ng bride ng ating Panginoon. Right? Now. <coughs> now, sabi ng prophet, we start reading quotes. So, nakita na natin yung scripture. It's connected. Seven angel, the seven church ages, and the seven angel who said, Come hither and I will show thee the bride. Hindi lang naman po tayo dito eh. And I will show thee the bride. Hindi lang yung it, ditong huling panahon na bride. Ang tinutukoy natin ngayon ay pangkalahatan na bride. Tapos it's finished kasi seven ay finishing. Ang introduce niya na bride ay hindi lang yung ikapitong kapanahonan, kundi lahat ng kapanahonan. You see the difference? So bawat church, uh, first watch, meron silang ano yun, congregation, meron silang ano. Si Brother Banham 7, meron din siyang uh, specific na 7 seven, seven, uh, church bride. Pero dalawa yung kanyang ministry. Nag-step siya sa another ministry nang in i-introduce niya ay hindi lang yung Laodicea bride, kundi lahat na ng bride. 
You see, mga kabadid? That's the reason why that messenger will do two things. Inireveal yung seven thunders. Ano ba yung seven thunders? The revelation of the whole bride of the Lord Jesus Christ. Nakita nyo yung difference? Bawat church messenger, inintroduce nila. Amen. Sila ay uh, nakaano dun sa ibinigay ni Lord sa bawat panahon nila. And Brother Barnum is seven. Pero hindi nagtapos si Brother Barnum sa seven. Nag-step siya sa another dispensation, another ministry na ang i-introduce nyo na ngayon. Lahat na sila. From Alpha to Omega na. Nakita nyo? Because why introduce na niya dun sa tinatawag na king? Kaya nandun yung antechamber sa tinatawag na king's chamber. O oh, dun sa before the king's chamber. Amen. Thank you, Lord. <coughs> Sabi niya, And even to the church that's imperfect now, will be perfected in the love and power of Christ. Amen. Even till death itself won't have any power over the church any longer. Diba? Ito yung uh, sinasabi ni Brother Marvin kanina. Diba? One minute na lang nalagutan ng hininga. Pagkatapos ng 60 seconds, body change na. At least, hindi siya na, hindi pinaglamayan na yon. Minuto lang eh. <coughs> eh, hindi pa nakarating doon yung kanyang tiopa ni, change na agad. Kung ganun kabilis, hindi, hindi ano yung kategory niya. Hindi covenant niya ay sleeping. Ang covenant niya ay living. So anyway, it doesn't matter. Ba, may mauna man, so be it. Oh, wala naman pagbabago kasi we will have the same. Lalo in this day, para ka lang nagbakasyon. Di ba? Oh. Mat maranasan mo yung ano. Maranasan mo yung fellowship nila ngayon doon. Naranasan mo rin kung anong klaseng fellowship ngayon meron dito. Di, ang sarap pala. Di ba? Grabe yung fellowship natin and, and then dadaling ka pa ron. Eh grabing experience yun. Di ba? Yung mga namatay sa church ages, hindi nila na-experience to eh. Right? Kaya excited sila. Meron silang uh, jubilee time. Meron silang happy time. Habang sila'y nakikinig sa breaking of the word. Kasi bakit mga kabadid? Iniintay nila ito eh. I-speak natin ang lahat ng ito. Maribil ang lahat ng ito. And you say, Amen! Hallelujah! So be it! And then, what happened? They will be uh, changed. Those that have died along the road, down through the watches. First, second, third, fourth, fifth, sixth, and to the seventh watch. Died waiting for this. Yeah. Napansin nyo mga kabadid? One, two, three, four, five, six. Sinababa niya yung seven? Yes. Died waiting for this. They didn't live long enough para sa time na ito. Pero tayo buhay mga kabatid eh. Buhay tayo brother Opring. Kaya kahit anong blap na ng jablo sa atin, hindi tayo natitinag. Di gawin mo. Di ba? Ang mahalaga ngayon, naabutan ko tong panahon na ito, nabrini-break yung word. Eh, kunin mo man ako. Eh, maranasan ko rin yung six dimension na yan. ba? Ngayon, takot ka pa ba? ba mga kabatid? Nandun yung joy eh. Eh, maranasan mo yung 
Sa third dimension, may revival. Pupunta ka pa sa sixth dimension? Eh, hindi naman ibig sabihin na wag nyo nang pangalagaan yung kalusugan nyo. Subukan ko nga sa six. Subukan kong hindi kakain ng isang buwan. Eh, hindi naman ganun. Do it as normal. Their death cannot hinder them from enjoying it. O ba, nag enjoy sila? Kahit nauna na sila, hindi sila pwedeng pigilan na magalak. Kasi nakikita nila ngayon itong panahon na ito. Amen. Because the drum of God shall sound and the dead in Christ shall rise first. Oh, what a glorious time we're living in. Amen. Kaya, tinaanan yung pitong uh, steps, yung Grand Gallery, hanggang sa dumating yung uh, tinatawag na Antichamber. Amen. Na sasabi ng uh, nandun yung ministry na yon, Lord, ito na ang bride mo. Hindi lang Laodicea, ulitin ko po, hindi lang Laodicea, ang kabuuan na. Amen. Now, sabi ng prophet, I hope I, I can finish this. <coughs> Now we're living in the seventh church age. Alam na natin ang ibig sabihin. Nagpapatuloy yan. Naturally, tuloy-tuloy yung uh, age na yan. Pero spiritually speaking, we are out of Laodicea. May, uh, we go back to eternity. ba? Diba? Because you have now that eternal that never did begin and never uh, will end. And when the Bible said that this seventh church age, when the messenger of the seventh church age begin, begins to sound his message, that the mysteries of all the things that's been twisted up down through the age would be revealed in that time. Here we see it. The Son of Man coming among His people and doing just exactly confirming His message as he said, said He would do. Here we find it in this last age now. Dito natin makikita. Diba? So si Brother Banam, pagdating ng ministry niya sa Laodicea age, siya ay, I will say, reformer din. Kasi na-restore yung lost things eh. Right? Pero when he begin to sound, not when he started, when he begin to sound, the mystery of God should be finished. Anong ibig sabihin? Sino ba to begin with a mystery of God? The unbright. <laughs> oh, maaring dibatihin nyo ako. Si Christ yun. Tama si Christ, pero bride form. <laughs> right? Kasi na-reveal na ang groom uh, Christ uh, 2,000 years ago. <coughs> ang ma naman ngayon in this day ay Christ in bride form. Eh pagdating ng sounding, Revelate, Revelation 10.7, in the days of the voice of the seven angel, When he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Anong ibig sabihin? Yung kabuoan ng bride, amen, ay ihahayag ng Panginoon. Kaya dumating ang prophet, iniisa-isa niya, day of uh, Pentecost, nandun yung uh, Alpha Age, yan yung bride, Ephesians, and uh, so on and so forth. Di ba mga abadid? Iniisa-isa niya lahat yun. Di ba mga abadid? Hindi as... Uh, the messenger of the seven church age, kundi isang uh, ministry na kung saan gaganap dun sa Revelation 10.7. Diba? The seven angel, now the seven angel will do two things. Diba? Una, i-reveal yung uh, lost things. 
Pero iba na, when He started, amen, to reveal the mystery. Amen. Dahil kabuuan na ang bride ang kanyang tinutukoy. Hindi na bride lang dito sa panahon na ito, kundi yung kabuuan na, na bride. Amen. So sabi niya rito, And the seven watches, And the seven watches, like the seven, seven watches of one come. He didn't come the first watch, second, third, fourth, but come in the seventh watch. And dinakita ng seventh watch, amen, bakit? Inilabas niya yung mga elect sa seven at dinala sa eight. Di ba mga mga kapatid? Kaya hindi siya nakita ng seven. Ang nakakita lang sa kanya ay yung nakalabas sa seven at nandun sa eight. Di ba mga kapatid? Amen. That was Enoch, the seven. Pangpito si Enoch, yes. Pero inalis si Enoch. Oh, tignan ninyo. Which was translated. So spiritually speaking, we are translated from the seven to eight. Kaya hindi natin masisisi yung iba na sinasabi nila rapture na. Di ba? Rapture na, tapos na eh. It's spiritually speaking. Naganap na, Brad Banham said, Luther was a part, Wesley was a part. Pero ang iniintay natin ay yung physical. So spiritually speaking, tapos na. Balance, balance. My coat, my coat. Hindi nagsasabong yung coat, pero na reconcile yung coat. Oh, sabi ng prophet, we are resurrected. Not will be. It's now. Alam na natin ano ang ibig sabihin. Nakwiken yung real you. Di ba mga kabadid? So, hindi, hindi mahirap maintindihin. Uh, And we are so blessed. Amen. Dahil ipinapahayag sa atin ito. Di ba? So instead na magibakbakan tayo, magipag hindi pa, hindi, tapos na. It, alam natin i-place positionally. Amen. Nakot up tayo sa pamamagitan ng kapahayagan ng pitong kulog. Bakit? Nalaman natin na hindi tayo nagsimula, hindi tayo magwawakas. Bakit mo nalaman? Ipinahayag sa'yo ng Panginoon eh. You are not saved. In a certain day. If you are a bride, you are always saved. Di man ang talaki natin nakaraan? Amen. You never did begin. Anong tinutuko? Yung real you. Di ba mga kapatid? Yan sarap maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Na walang ano... Walang nagkukontrahan ng mga uh, coach ng prophet, kundi lahat yun ay nagraran into continuity. At yun ang iniintay ng bride. Lahat yan ay magdabte lahat yan, and then we will go. <coughs> Now, pansin ninyo, hindi nagkataon na si Inok din, yung pangpito, at na-translate. Bakit? Bago siya ma-translate, ginawa na niya yung pattern. Ano yun yung piramid? Sino man makakuha sa kapahayagan ng piramid na ito, mararapture. Amen. Tama mga badid. Ang kaibahan sa atin, naintindihan natin yung piramid, hindi tayo parang nasa labas na tumitingin lang, kundi nakita natin na identified pala tayo dun sa piramid. Kaya nga mahirap mambanggitin, tayo pala yung nakita ni Inok. Matisod na. Kung masinong matisod. Tayo yung nakita ni Inok. Nakita ni Inok yung groom. Nakita ni Inok yung bride. Nakita ni Inok yung king. Nakita rin niya yung queen. Di ba mga kapatid? At dahil sa matinding kapahayagan na yon, sabi ni Lord, kunin na kita. 
Bakit? Amen na katalaga kasi na ang bride ay maililihim. Di ba? Basahin niyo ang scripture. Itinago sa lahat ng panahon. Itinago sa lahat ng ages. Bakit mga kabadid? Dito lang sa dulo ng panahon irireveal. Right? Eh si Daniel, mga kabadid, nagkaroon siya ng opportunity. Di ba? People will go to and fro. Di ba? Merong magaganap na resurrection. Basahin niyo, Daniel 12. Right? Yung mga tao ay mag-travel, uh, go and fro. Nakita niya eh. Actually, nakita rin niya yung sukat. Mapalad yung aabot ng 30 days and then 45 days nasukat ni Daniel. Ipinakita sa kanya. Pero, eh, 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 sabi ng Panginoon, wait a minute. Daniel, close the book. Di ba? Daniel, close the book. Hindi sa panahon mo yan mahahayag. Ano ka ba? Sorry for that expression. Hindi sa panahon mo yan mahahayag. Uh, mahayag yan sa panahon ni Brother Edwin. Right? Sa panahon ni Brother Opring. Di ba mga kabadid? Sino ngayon? Um, grabe mga kabadid. Ewan ko kung malulungkot pa kayo dito. Could you imagine dito ipinayag sa dulo ng panahon? Eh, kinuha, ni, kinuha na si Inok. After Inok, wala nang nakakita. Di ba mga badid? But in this last day, merong prophet in, na, na dumating, more vindicated prophet from the time of Inok to this day. Bakit? Yung prophet, mga kapatid, na dumating, amen, nakita din niya kung ano yung nakita ni Inok. Ano yung nakita ni Inok? King and Queen. Ano nakita ng prophet in this day? King and Queen. Kasi siya yung nandun sa antechamber. I can read to you directly. Amen. Di ba mga kabadid? Nakita niya. Kaya ito yung season. Na matra-translate din. Eh si Inok nakita lang niya eh. Di ba? Eh tayo ngayon ang nakita niya, di mas higit. Di ba mga kapatid? Kaya hindi ito biro-biro, saints. Hindi ito biro-biro. That was Enoch the seventh which was translated. And Noah being a type of the remnants of Jews is to be carried over. Now in the Bible, times taking about the watches and nights were not divided into hours in the Bible time. So lahat yan ay may uh, measurement. Now, let us go. Doon nasa. So we are so blessed. In this day. So alam natin yung seven watches, the grand gallery, the seven steps. Now, sabi niya, Enoch and them built it years ago. And stands for a symbol. Tinayo yan ni Enoch. Just the same as the sun rises and sets, just the same as the tree drops its leaf and comes back again as a fish and the cattle and everything else symbolizes it. That pyramid stands as a symbol. Simbolo. Nang ano? Nang nais gawin ng Diyos. Simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Simbolo ng biyaya ng Diyos. Amen. Sabi niya, go into the prophet's chamber. Anong tawag niya? Dito, prophet's chamber. Okay. 
Eh sabi niya hindi hindi kay Luther because Luther was a reformer. Wesley was a reformer. And I can say sa early part ng ministry ni Brother Banam, reformer kasi inire-restore nila yung lost things. Amen. Pero yung time na mag-change na yung kanyang ministry, Amen. Kailangan na ma yung hidden things. Kaya nga dalawa yung kanyang ginampanan na ministry. Go into the seven uh, prophets chamber and watch them seven steps. Where did the guard meet the challenge to bring the comer into the presence of the king? Aba, may nagbabantay doon. At kung sino man ang darating doon, hindi mo siya pwedeng i-bypass. In other words, hindi mo maintindihan, maunawaan yung king kung hindi ka dadaan doon sa prophet's chamber or ante-chamber. Langan ka doon doon. Hindi ka pwedeng... Uh, Actually, sa pyramid, wala kang ibang dadaanan. Literally. Ang bride, ganun din. Hindi ka pwedeng dumiret sang dumaan doon sa, uh, o papunta doon sa king's chamber na hindi ka dadaan sa ante-chamber. Ang tawag ng prophet dyan, prophet's chamber. Nabasa natin sa scripture, porter. Yung porter, yun ang taga bukas. Tagasara. Di ba? At dumating yung porter, inilantad sa atin, sino ba yung groom? At hindi lang tumigil doon. Inilantad din sa atin, sino ba yung bride? Sino yung king? Sino yung queen? At hindi lang yun, sino yung subjects? Ano yung tatahanan natin? Lahat ay kanyang inilahad sa atin. Kaya meron na tayong idea. Amen. At dahil tayo ay galing sa Diyos, binuksan ngayon yung kapahayagan sa atin ng ating Panginoon. And 100%, hallelujah, binigyan tayo ng malinaw na pagkaunawa. And that is revelation. And revelation, anong ibig sabihin ng revelation of faith is the evidence of things not seen. Right? Hindi pa man nangyayari, pero 100%, yes. amen, nakikita mo na lahat yan, bakit? Ito ay yung kapahayagan binigay sa iyo. Eh wala pa tayo sa millennium, mga kabadid, naintindihan na natin, alam na natin, ano ang magtra-transpire sa millennium. Malinaw sa atin yung sequence of events. Anong magtra-transpire dun sa White Throne Judgment? Nakita natin, ang bride hindi hahatulan. Bagkus ang bride ay maghahatol. Nakita natin, ang bride ay magtatawid ng mga tao patungo, patungo sa eternity. Di ba mga kabadid? Amen. At pagkatapos ng uh, white throne judgment, nakita rin natin yung renovation. Renovation of the earth. Nakita rin natin na mayroong pyramid shape na itatayo ng Panginoon na ang sabi ng prophet, yun ang ating tahanan. O, oh, tatahan kayo sa pure of gold. Houses pure of gold. Made of pure gold. Amen. Wala pa man yan, 100%, tinanggap mo yan. Hindi, wala nang, I do not believe na ang bride ay mayroong panduda. Ay mukhang ano tayo dito ha. Ah. Engkantaja yata yan ha. Ah. Walang ganon, kundi 100% you can say, Amen! Amen. Di ba mga kapatid? Mukhang out of this world na yan. Pinag-uusapan nila. Ganon yun pag hindi ka bride. Pero bride ka talaga mga kapatid. Amen! you will believe it with all your heart. Amen. So sabi niya, at the top of the steps, yung uh, Grand Gallery, was in the seventh step. Nandun daw yung uh, 
prophet's chamber. Amen. So, harapin niya lahat ng challenge uh, before, amen, nandun makaabot sa king's chamber. There shows that we've got to come again with that same spirit that was on John. Anong klaseng spirit? Amen. Yung spirit na nag-introduce sa king. Di ba mga patid? Pero dito, iba na. Ang ini-introduce nun nandun ay yung bride. Nakita nyo mga patid? In-introduce niya yung, yung uh, bride. In-introduce niya rather. In-introduce niya yung king. Just like Eliezer. In-introduce niya si Isaac, Isaac kay Rebecca. Si Rebecca naman ay in-introduce niya, right? Kay, kanino? Kay Isaac. Eh, eh, balik natin, balik natin. Balik natin sa picture, Brother Eric. <coughs> oh. Nag-start yung bride the day of Pentecost. So umakyat na siya. Umakyat na siya, di ba mga badid? Yes. And then inabot niya itong anti-chamber. Nandyan yan, right? Ang gagawin ngayon nung, uh, ito, sabi ng prophet, prophet's chamber. Anong gagawin niya ngayon? I-introduce niya uh, yung bride sa, sa groom. I-introduce niya yung groom sa bride. Kaya nga ito yung uniting time. Kaya dito mangyayari yung going away. Dito yung rapture. Kasi nag-meet na yung king at queen. Nag-meet na si Isaac at si Rebecca sa cool of the day. Di ba? Cool of the day ba tayo ngayon? Painit na. Bakit cool? Relax. Relax ka. Bakit, mga kabadid? Bakit ka cool, relaxed? Wala ng pressure? Bakit? Alam mo, malapit ka nang umalis eh. Diba? Kaya nga sabi ni Brother Edwin, malapit na talaga eh. Kaya hindi na siya mapakali eh. Hindi naman natatakot siya, baka pagpuntaan niya dito eh, wala ng tao. Pero, mga kabadid, kulang kasi nanonood siya lagi. Di ba? Nagsisigawan dito. Hindi naman siya pwedeng makasigaw doon. Amen. Gagano. Ano nangyari na kaya kay tatay? Oh. Glory. So salamat sa ating Panginoon. Mahalaga yung in between. Right? Mahalaga yung Anti-chamber, mahalaga yung prophet's ministry. Mahalaga yung uh, ministry ni Eliasar. Okay, now another quote. Glory, you are so blessed. Ito yung panahon ni Enoch. Kaya bago siya umalis, nag-iwan siya ng ng simbolo. There is another measure, the pyramid that proves it. <coughs> Merong measurement, which is actually measurement, kasi seven church ages, measurement yan. Measurement ng time. Yan. This, being this away, would answer exactly Enoch's sign in Egypt. Okay? The pyramid. Would it Enoch before the antediluvian destruction when justification was coming in, he brought forth a sign. And in this pyramid is seven steps going to the king's chamber. 
yung seven stones. Which is, sabi ng prophet, seven church ages. Seven steps. Seven stones. Seven church ages are the same. Oh. Bago dumating sa king's chamber, daanan mo yung seven steps. Pero hindi ka makarating directly dun sa king's chamber na hindi mo uh, daanan yung ante-chamber. Kaya pinagsama ko sila rito eh. Mahalaga eh. Now, this pyramid is seven steps going to the king's chamber. What's on the seventh step? Ibabantayan nyo yung pangpitong step. Right? Sana. What's on the seventh step? If you ever study the dimensions of the pyramid, yun ang ginagawa natin eh. What comes out to take the uncommer? To introduce the king? What's whose station that is standing there? Kanino? Right. And you will see the day you are living in the pyramid. <laughs> Ngayon, nakita mo na ba yung panahon mo sa pagtunghay natin sa pyramid? <laughs> Sorry. This is going away time. Nung makita ito ni Enoch, nag siya, sobrang kagalakan sa kanyang puso. Amen. Anong ginawa niya? Diba? Sabi ni Lord sa kanya, bago ka umalis, Enoch, kung ano yung nakita mo, you have now the power. You have now the power. Amen. Nagawin yun at iiwan na simbolo. Right? So yung na-reveal kay Enoch na sapat para sa kanya na ma-rapture, iniwan niya. Di ba mga padid? Ano yung iniwan niya? Yung pyramid. Right? Bagamat maraming pyramid teaching, pyramid doctrine, walang saysay yon kung hindi natin makita yung kahalagahan ng prophet's chamber. Kasi yun ang magko-connect sa bride's chamber o queen's chamber sa king's chamber. Amen. So iniwan niya ngayon yung symbol. And that symbol is the pyramid. So people try to explore. Yan ay libingan. Right? Ang problema, wala naman silang nakitang bangkay o mami o buto. Wala silang nakita kahit nasulat na ano, wala eh. Amen. Until now, nahihiwagaan itong uh, uh, chamber na ito o yung Grand Gallery. Ang haba niyan, solid na mga bato. Sino naglagay? Saan sila uh, pwedeng makakita ng ganun na iba't ibang klasing bato na nagkapatong-patong perfectly? Diba? Hanggang ngayon, ang dulo lagi ng investigation ay question mark. Pero salamat sa Diyos. Merong nakakaalam sa sagot. Sino yon? Yung bride. Bakit? Kayo yung nandun eh. Kayo yung tinuturo ng pyramid. Right? Amen. So what's? Ito yung tignan mo mabuti. Amen. Kung makita mo yan, sabi ng prophet, malalaman mo kung anong panahon ka naroon. Di ba mga patid? E eh, pang pito. Di ba mga patid? Kaso lang, iniwanan na natin itong pito. Balik mo, Brother Eric. I like it. Wala na po tayo dito. Right? Nasaan na tayo? Nandun na tayo. United with the King. Yes. Yan ang next topic natin. You are united now with the king. And there's only one thing left. The prophet said, what? The going away. Woo. 
There's only one thing left. The going away. Amen, right? Nakita natin mga kabadid, may mga hint. Sa different ages. As I've said, alam nyo mga kabadid, hindi basta-basta yung sukat ng panahon sa time ni Daniel. Di ba mga kabadid? Amen. Three and a half years. And then Daniel said, meron pang 30 days wherein i-reveal ni Christ ang kanyang sarili sa 144,000. And then Armageddon, 45 days. Hindi ko turo yun. Turo ni Daniel yun. Right? At mapalad yung lumagpas doon, bakit? E eh, aabot sila sa millennium. Because the rest of the dead live not a thousand years. Ibig sabihin, tayo bilang hintil, bilang bride, pag nakatawid ka doon, amen, ibig sabihin, queen ka ron. Amen. Now, another one. Grabe itong nakita it to ng prophet. Amen. So sabi niya, Now notice how beautiful. Brad Banam nagrejoice. Now notice how beautiful. See? Now notice how beautiful. See? And in this pyramid was seven steps. Yung Grand Gallery. And then the king's chamber. And we're in the seventh church age before the king takes his throne. And remember, the pyramid never did have a capstone on it. Yung uh, literal na pyramid, walang capstone po yun. Sadyang wala. Kasi hiwaga nga yun eh. Na dito lang na rebuild in this day. Amen. Maribuild ang capstone pag dumating na yung fullness, mga kapatid, ng uh, 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 unang-unang uh, fullness of time which is Christ Himself. Dumating na ba? Yeah. And then ang inihintay na lamang ay yung second fullness of time yes. ma-reveal naman yung bride. Yeah. Ephesians. Tignan natin mga pati, bago natin balikan yan. Ephesians chapter 1. It just came to my heart today. Yan. Ten. Ito yung brinik na matindi ni Brad Banham. <coughs> I-search nyo yan mga kapatid. Grabe ang breaking ng prophet doon sa Ephesians 1.10. Saan niya nilagay? Itong panahon na ating kinabibilangan mga kapatid. Ano yon? That in the dispensation of the fullness of times, yes. eh bakit plural? Bakit plural yung fullness ng time? Kayong first fullness of time, yes. amen, na-reveal. Yung fullness na walang iba kundi si Christ. Sa Old Testament, amen, i- ipinakilala ni Moses, the prophets, di ba, David, Solomon. Di ba mga padid? Sino yung kanilang unti-unting ini-express si Christ? Pero dumating yung fullness of time, dumating ay walang iba kundi God in flesh. Sino yun? Si Lord Jesus Christ. And then, pumasok yung New Testament. Alpha age, and then pumasok yung efficient age, so on and so forth. Right? Dumating ngayon, itong panahon natin. Pagkatapos ng seven, wala na eh. Sa mundo. Pero ang ilik, pagkatapos ng seven, nilabas siya. Nasaan siya? Sa eight day. Nasaan siya ngayon, mga kabadid? Sa bride age. Kaya nga sabi ng prophet, iniwalay na ng 
Diyos ang kanyang bride. Yung church tuloy-tuloy hanggang tribulation period. Pero ang bride, kinot up siya ng revelation ng seven thunders. Spiritually speaking, yes, nandyan pa rin tayo. Kahalubilo natin ang mundo, merong pagkakaiba. Right? Ang mundo, wala silang kamalay-malay. Pero ang bride, meron ng kapayagan, meron ng kamalayan. Ano yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan? Di ba mga kabadid? Amen. Kung ano yung binibigay ng Diyos sa inyo ng kagalakan, hindi na kayang sabayan ng mundo. Bakit? Exclusively lang ito sa bride. Amen. So, spiritually speaking, kinot up na tayo, right? Naghihintay na lang tayo ng physical, literal, na kukunin tayo. Kasi hindi ka naman basta kukunin kung hindi ka mabody change. And the only way you can be changed ay ma-reveal sa'yo ang fullness of the word. Right? Ano mangyayari? Ganon lagi mga patin. Yan ang pattern natin. He might gather together in one all things in Christ. Nangyari na ba sa, sa Old Testament? Yes. Ginather yung mga believers, Old Testament saints, ginather ni Lord. Amen. Saan din dinala ni Lord? Nandun na sa seven. Naghihintay na sila mga kapatid. Right? Na-receive na nila yung fullness. Na-receive na nila yung body change. Right? Kaya nagkaroon ng resurrection sa time ni Lord. Amen. Di ba mga kapatid? At sabi ni, ni Paul, dinala na niya lahat sila. Sa another dimension. Kaya sabi niya, the paradise is empty. Wala na yon, Di ba mga patid? At wala nang dadalhin doon. Kasi pagdating ng New Testament, pag namatay ang bride, nandun na sa seven, hindi na sa bosom of Abraham. Wala na yon, Amen? That paradise is emptied. We are now, or yung mga nauna, nandun na sa ibang dimension, at tawag doon six dimension, which is the place of the theopany. Right? So sa first fullness of time, may gathering, Meron. Sinong ginader? Lahat ng mga Old Testament saints. Ngayon, fullness of times. Meron bang igagather in this day? Lahat ng bride. Mula sa Alpha hanggang Omega. Yan man ay natutulog. Yan man ay buhay. Igagather ng Panginoon sa isang kapahayagan. And then, hindi lang isang kapahayagan, igagather tayo sa isang place to be with the Lord. Amen. Hanggang sa ceaseless eternity. Ooh, what a day that will be. Both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Sino yung nasa heaven? Sleeping saints. Sino nasa earth? Tayo. Magkaroon ng uniting. Right? Magkaroon ng uniting. Amen. Ire-receive nila yung kanilang glorified body. Back to the quote. So, this is another fullness of time. Kaya na-reveal dito ang fullness of the word. Amen. So, anong sabi ng prophet? Tuloy natin yung quote. Hallelujah. And we're in the seven church age before the king takes his throne. And remember the pyramid never did have a capstone on it. God's first Bible was in the skies, the soja. It starts off and runs every age. So nakita natin yung takbo ng ages, right? The first Beginning of the zodiac is a virgin. That's how it comes first. The last figure, the zodiac is Leo the lion. And the second coming just before that is a cross fishes, which is the cancer age that we're living in now. There was a pyramid after that. Zinauna yung stars before the pyramid. The prophet said first Bible is yung stars. Second Bible yung pyramid. 
third Bible, yun yung ano, hinahanap ng isang kapatid natin, yung libro. Right? Ang fourth ay yung flesh. Kasi walang sa yung word kung walang manifestation. There was a pyramid after that. Enoch, which testified exactly. We wouldn't have time to go into it, but someday, and that is that day, by God's help, I'll show you just exactly draws the dimension of the hour we are living. Notice, but this geographical measure now that we have, who dimensions are the same. Yun yung tinutukoy niya naman, yung eksakto, yung uh, uh, full manifestation ng pyramid, yung holy city. Amen. Notice, this would answer Enoch, e Egypt's, or God's Eno, uh, sign, or Enoch's sign in Egypt. Amen. In the, in the earthly time of purifying by the baptism of fire, there will be volcanic, such as this earth exploding, and will push up a pyramid-like mountain. See? Plenty of room to do it. This whole thing will be changed. The whole surface will be changed. Amen. So, merong itatayo, literally, ang Panginoon, na yan ay hindi lang forever, kundi yan ay eternally. Itatayo ng Panginoon. Plenty of rooms. Bakit? Doon tayo titira. Pure of gold. Daanan natin gold. Di ba mga kapatid? Kaya huwag na po kayong magka-interes sa mga hukay-hukay ni Yamasita. Masasayang lang yung ano nyo dyan. Amen. Di ba mga kapatid? Ito yung treasure. Amen. Ito yung tunay na treasure. Yesterday, amen, nakita ni Simon, amen, pag pinatungan nila Peter yung believer na baptized ng Holy Ghost, sabi ni Simon, magkano yan? Right? Magkano yan? Bibilhin ko yung ano, Holy Ghost. Sabi ni Simon. Sabi ni Pedro, walang saysay yung kayamanan mo. Kasi hindi naman kayang tumbasan ng kayamanan yung Holy Ghost. Right? Salamat na lamang sa Diyos, yung Holy Ghost na yan, noon pa man, before the foundation of the world, nakalaan sa'yo. Hindi mo na kailangan magbayad. Pinipiga ang lahat. Para, ano, bro, sigurado yung rapture. Sinong nagsabi? sa Sa'yo yan to begin with. At dito ibinaba para alisin na tayo dito. Oh, I like it, saints. The uniting of the queen and the king. Di ba, mga patin? Sino nasa gitna? Amen. Prophet's chamber or anti-chamber. Amen. So sabi niya rito, mga patid, another one. Pyramid being those foundations up into the king's chamber. Yan. 1965 yan, mga kapatid. God's only provided place of worship. Amen. Kulang-kulang. Isang buwan bago siya umuwi. Eh, November 28 eh. December 24, namatay siya. Less than one month bago siya uuwi. Bago siya umuwi pala. The pyramid being those foundations, nadaanan natin yon. Pakyat, pati yung pababa, nadaanan natin. Salamat na lamang sa kapahayagan, hindi kayo dadaos dusto. <laughs> up into the king's chamber and just before you hit the seventh wall there's a little introduction plank there diba mga badid? hindi ka pwedeng magangkin in other words ng rapture na hindi mo daanan 
yung prophet. Pag binaliwala mo yung prophet, huwag mong asahan ang rapture. Nabasa natin sa scripture, napakarami, siya yung magbibigay ng garment. Siyempre yung garment galing sa bridegroom, sa oriental wedding, bago ka pumasok doon, eh, mayroong porter. Yun ang nagbibigay ng damit. Right? Ano yung damit? Word of God yan. Yun ang ibibihis natin. Kasi ang bihis ng bride ay righteousness of God Himself. Kaysa e natin makikita yung righteousness of God sa word. Hindi lang basta word. Sa rebuild word in this hour. Na masusumpungan natin sa pamamagitan ng prophet. In other words, I tell you this, hindi tayo pinahirapan ng Diyos. Noon, sunog, sunog tayo ng kilay. Hindi mga kapatid. Amen kung ikaw ay yung talagang to begin with, nakatalaga. Remember, Eliasar prayed to the Lord earnestly. Lord, ikaw ang magbigay ng blessing sa aking lakad na ito. Di ba yun ang prayer ni Eliasar? Right? Amen. Sino man na uh, dalaga ang magbibigay sa akin ng tubig. Ano yun? Respect and honor. At hindi lang ako, pati yung mga kamelyo na aking sinasakyan, ibigay mo sa akin, Lord. Right? It was a prayer. It was a declaration. And then, in the evening time, <laughs> remember Wednesday, in the evening time, dumating si Rebecca. Woo, amen. And this is the time. Kaya nga, sinasabi ko mga kabadid, hindi lang yung bride lang sa Laodicea pinag-usapan natin dito, kundi yung bride mula sa Alpha hanggang Omega. Yan si Rebecca. Right? Oh, God. Amen. Then dumating. Anong ginawa? Exactly kung ano yung prayer ni Eliezer, yun ang ginawa. Amen ni Rebecca. Right? Amen. Uh, just like Esther, or just like uh, Ruth, merong clear-cut decision. Nadigit sa lahat, blood relation. Kamag-anak, kadugo. Diba? Siyempre, ang bride ni Lord, kadugo. Anong ibig sabihin? Hindi literal na dugo. Kundi parehong buhay. Anong buhay yon? The eternal... <laughs> Right? So mga kapatid, nung dumating si Rebecca, she did exactly kung ano yung prayer ni Eliasar. Right? Amen. Anong ginawa ni uh, Eliasar? Binigyan niya ng gifts. Si Rebecca, hindi po panahon ngayon. Amen. Ng gifts. Pentecostal bride yun. Nakuha niyo ang ibig sabihin mga batid? Binigyan ni Eliasar ng gifts. Kaya nung dumating si Brother Brown na mga kapatid, pumutok yung gifts. Right? Ang daming sumunod. Si Oral Roberts. Sino pa yung isa? Si Billy Graham. Eh grabe mga batid, lahat sila audience ni Brother Branham. Kasi si Brother Mac Branham nagsimula sa tinatawag na grabing uh, gifts. Right? Pero hindi hanggang doon lang si Brad Banham. Diba? At ganun din si eh, Rebecca, bagamat tumanggap siya ng gifts representing sa bride ng uh, Pentecostal age, hindi sila satisfied. Hindi pa doon nagtatapos rather. Merong age na hindi lang gifts. Hindi ko sinasabing wala na yung gifts. Nandyan pa rin yung gifts. Pero ang meron ngayon sa ating time, Amen, sabi ni Eliasar, mas higit yung darating. Amen. Dahil hindi lang siya gifts, siya yung giver of the gifts. Siya yung seventh seal. 
Kaya hindi natin pwede talaga iwanan yung si Boaz at saka si Ruth eh. Diba? Si, si uh, Ruth, pulot ng pulot lang kung saan saan bukid. Tinaanan natin yan. Pulot lang na tayo ng pulot. Sa iba sa inyo siguro, galing sa iglesia ni Juan. Galing sa Baptist, galing sa Methodist, galing sa Catholic. Hindi ko sinasabi na, wa- na walang tama ron. May mali yun. Ay, may, may tama din. Pero kulang. May tama sila. Kaso lang, kulang yun. Hindi sapat. Right? Hanggang sa nakita ni Boaz yung uh, Lord of the Harvest, ang sipag ng dalaga na ito. Right? Oh, sunog na sunog sa araw, namumulot ng kanyang makakain. And that uh, wheat, eh, represents the word. Kasi yung wheat, ginagawang bread. Di ba mga batid? At yun ang kanilang niluluto para makain nila. Eh, napansin siya ni Boaz. Sabi ni Boaz sa kanyang mga tao, maglaglag lang kayo na maglaglag. Amen! Para hindi na siya pupunta sa ibang bukid. Right? Dito na lang siya sa end time. Right? Maglaglag kayo na maglaglag. Para hindi na siya pupunta sa ibang bukid. Dito na lang siya sa isang bukid. End time. Kaso, laglag pa rin. Nakuha niyo mga batid? Partial pa rin. Laglag ng laglag pa rin. Eh nakita niya, grabe talaga itong si, si Ruth. Right? Amen. Hanggang sa dumating ang time, sabi ni Boaz, huwag nang laglag. Hindi na ako masaya na namumulot lang siya ng laglag. ba? Diba? Bigyan niyo siya ng anim na bugkos. Ano yon? Six seals. Hindi pa rin inap. Right? Tingnan niyo yung Lord of the Harvest, si Boaz. Sino si Boaz? Si Christ. Hindi inap yung six. Eh yung iba, excited na sa six eh. End time na po yan. Kasi ibang bukid, wala nang six doon. Wala. End time na yung six. Amen. Sabi, gagawa ako ng paraan. Right? Para si Ruth at ako ay maging isa. At may hadlang. Right? Sino yung hadlang? Si Ho. Si Ho. Si Mr. Ho. Hindi ko alam mo, Chinese. Nakalagay sa Bible, Ho eh. Ho. Di ba? Kaso lang, dinecline ni Ho. Kasi wala siyang interes eh. Right? Wala siyang interes. Hindi siya interesado kay Naomi. Hindi siya interesado kay Ruth. Pero may interesado kay Ruth. Sino yun? Si Boaz. Kung ayaw mo, ako ang tutubos. Right? Exacto lahat yan, mga kapatid. Ito ay lahat tumutok sa atin in this day. Dumating ngayon pang seven. Sino yung pang seven? Seven seal. Si Boaz himself. Amen, right? At doon na sila nag-meet nung dumating ngayon. Hallelujah, yung prophet of the age. Amen. Yun yung uh, little introduction plank. There. Where a messenger comes out to bring you to the king. Right? Di ba mga batid? So ang saya. Di ba mga batid? May nagdala sa atin sa king. Amen? At may nagdala din, amen, uh, sa bride. Amen. O may nagdala din ng king para sa bride. Sino yun? Ang prophet. Ni-reveal niya kung sino yung groom. Ni-reveal niya kung sino ang bride. E tayo naman na excited. At huwag niyong isipin, kayo lang ang excited. Excited na rin si Lord. The messenger, John the Baptist, that introduced the king, but the headstones was rejected. And they don't know the stone of scone or whatever it is. 
Amen. They don't know where it's at. Because it's a rejected stone. But that's the stone that caps the whole thing. That makes it the pyramid through the complete seven church ages. Na kumpleto ngayon yung pyramid after ng seven church ages. Amen. Add grace, add this, add this. There's seven adds. The last one is what? Si Christ na. Add this to your charity, add grace. Amen. Hindi lang ages, pati na yung stature of the perfect man. At dumating na si Christ. Add something else and something else till it's get up to Christ is the headstone. I am the door. Right? Nagkaroon na ngayon sila ng uniting. It's the uniting of the groom and the bride. Nag-preach ang prophet, the uniting of the invisible and the visible. Right? Invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. Right? Nag-preach ang prophet. Kailan yun? Dito sa ating panahon. Right? Amen. And I'm excited to go to that king's chamber. Amen. Right? Balik natin. Yung ano, picture natin. Paglagpas ng antechamber, pasok na sa king's chamber. So anong meron dun sa king's chamber? Right? Mamamangha kayo mga kabadid. Si Brother Banam mismo ang naghayag anong meron sa king's chamber. Hindi po natin sariling inventong mga ano yan. We are so blessed. We have a message in this day. Hindi upang tayo magmalaki. Hindi upang tayo magmapuri. Ang purpose ng kapahayagan na ito upang tayo ay magalak. Ang pinakamahalagang element ng body change ay exceeding joy. Ipinahayag e na rin ng prophet sa atin yan. Amen. Suddenly, amen, mag-a-appear yung mga loved ones natin. Mga nauna. Dahil pinid tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng kapahayagan na ito, hindi ka matatakot. Bakit? Alam mo na eh. Brother Banam said, they will appear. Your loved ones appear to you personally. Madadaanan din natin yan. And then, what's next? In a few minutes, you will be changed. Grabe yan mga kabadid. And then, what's next? You will travel like a thought. And have a fellowship with the other redeemed. Eh grabing fellowship yan, 40 days, 40 nights. Mamili kayo kung saan. Saan unahin nyo? Oh, gusto nyo unahin si Brother Banam ka fellowship? Eh, enjoy din siya dun sa uh, kanyang uh, mga ano sa time na yan. Mga flocks. Right? Di ba mga badit? Nandyan po lahat yan. Ipinahayag na sa atin. Kaya napakahalaga itong antechamber. Yung prophet's chamber. Kasi iniri, ipinahayag na nga lahat eh. Amen? More vindicated prophet from the time of Enoch. ba? Diba? Eh, kukwestiyonin na marami yun. Eh, hihigit pa ba yun kay Abraham? Bakit? Ang nakita ni Abraham, literally, si Elohim. God in place. Hindi lang si Elohim ang nakita ni Abraham. Nakita niya si Michael. Nakita niya si Gabriel. Eh bakit more vindicated prophet pa rin? <laughs> right? Kaya nga from the time of Enoch, kasi si Enoch nakita niya yung groom, nakita niya yung coming of the bride. Eh si Abraham nakita lang niya groom, masculine. Dumating si Moses, kahit papano nakita niya yung likod. 
Right? Nakita niya yung pillar of fire, burning bush, pillar of clouds. Pero sabi niya, wait a minute, hindi yan eh. Glory lang yan ng Panginoon eh. Eh Lord, pwede ba maglambing sa'yo, Panginoon? Pwede ko ba makita yung mukha mo? Pwede ko ba makita yung image mo? Anong sabi ng Panginoon? Hindi pa time. Wala kayong mababasang ganun ba? Ang sabi ng scripture, kung sino man na makakita sa akin ay mamamatay. Sa time na yan. Pero ngayon, pag hindi mo makita, patay ka. Right? Sabi ni Moses, ay sabi ng Panginoon, ganun pa man. Right? Ang gandang balikan yun eh. Ganun pa man. Amen. Dadaan ako sa kabila ng bato. At uh, bibigyan kita ng pagkakataon na sumilip sa siwang. Sa siwang ng bato. Right? At dadaan ako dun sa likod. Right? Nung dumaan ngayon ang Diyos dun sa likod ng bato, ang nakita ni Moses ay ano? Likod ng tao. Nakita niya likod. One day makita natin face to face. <laughs> so nakita nila yung masculine. Right? Nakita ni Inok, masculine and feminine. Kaya sabi ng prophet kanina, kaya na-rapture. And we have a prophet right now, more vindicated from the time of Enoch. Paki-place nga yung uh, quote, Brother Eric. I think it's a uh, more vindicated prophet. <coughs> Para makita natin sino yung... Unto this day. Yun ang nakalagay eh. Amen. Before, ano, I will uh, give the pulpit to Brother Eric. Amen. So, yan yung ministry. Amen. In this day. Yun yung kahalagahan o importance ng tinatawag na anti-chamber. <coughs> Amen. Amen. Maganda yung quote na yan. I just uh, wanted you to see. Amen. More vindicated. That's not exact. Uh, the exact uh, word maybe. Makit maganda makita natin. <coughs> right? Makita na brother Eric. There has there has never been an age yon. There has never been an age where God gave his people two major prophets at one time. Do not any start and we will uh, Yan. Yan, yan, yan. There has never been an age where God gave His people two major prophets at one time. Kaya hindi pwede si Brother Banham at saka si Parnell. Magkatabi, hindi po pwede yun. Hindi po pwede. He gave Enoch alone. He gave Noah alone. He gave Moses. 
he alone had the word through others prophesied. John the Baptist came alone. Now in this last day, amen, there is to be a prophet. Kiangat, Brother Eric. Now in this last day, there is to be a prophet. Capital pa yung word. Not a prophetess. Though in this age, there are more women purporting to give God's revelation than men. Starting time. And the infallible word says that he, the prophet, will reveal the mysteries to the end time people. And turn the hearts of the children back to the fathers. Ano yun? Mula sa uh, immaturity patungo sa maturity. There are those who say that God's people are going to come together through a collective revelation. Yung may kaunting kapiranggut ka, kaunting kapiranggut ka, kaunting kapiranggut ka, mag-ipon-ipon tayo pag pinagsama-sama buo. Sabi ng prophet, hindi po pwede. Yun ang ibig sabihin. Yung church, isang church na ito may kapiranggot. Yung isang church may kapiranggot. Hindi naman magbibigay ang Panginoon ng kapiranggot ngayon sa ating time. Fullness of time, fullness of the word, kapiranggot lang bibigay niya. In every church, yes. Amen. I, I challenge that statement. It is a bald, invalid assumption in the face of Revelation 10.7. Now, I do not deny that people will prophesy in this last age and their ministries can and will be correct. I do not deny that there will be prophets even as in the days of Paul when there was one Agabus, a prophet, uh, who prophesied of a famine. I agree that is so. But I deny Upon the infallible evidence of the word that there is more than one major prophet messenger who will reveal the mysteries as contained in the word. And who has the ministry to turn the hearts of the children to the fathers. Okay, I get by Eric. Thus saith the Lord, by his unfailing word, he stands and shall stand and be vindicated. There is one prophet messenger to this age, wala na nga po siya. Come on, wala na po siya. Tapos na yung kanyang ministry na i-introduce yung king at i-introduce yung queen sa king. Tapos na eh. Kaya nga next Sunday, i-enjoy natin yung nandun na tayo sa king's chamber. On the basis of human behavior alone, anyone knows that where there are many people, there is even divided opinion on lesser points of a major doctrine which they all hold together. Hindi po po pwede rito mga kabatid nung, uh, ng ganun. Iba-iba uh, yung uh, opinion natin sa mga doktrina. Bakit daw po? Who then will have the power of infallibility? Ano yung infallibility? Hindi pwedeng magkamali which is to be restored in this last age, for this last age is going to go back to manifesting the pure word bride. Hindi po pwede yung partial pagdating sa manifestation ng uh, pure word bride. That means, amen, we will have the word once again as it was perfectly given and perfectly understood in the days of Paul. I will tell you who will have it. It will be a prophet as thoroughly vindicated or even more thoroughly vindicated than was any prophet in all the ages from Enoch to this day. Eh, grabe yan. Because this man will of necessity have the capstone prophetic ministry. And God will show him forth. Nakita ba niya? Ano ba yung nakita ni Enoch? Yun ang nakita ng prophet. Kaso lang sabi ni Lord kay Enoch, Enoch, wag mong ilagay yung capstone. Right? 
Kaya yung inti na yun, iinok na pyramid, walang capstone. Saints, the capstone is here. The prophet said, the capstone is here. And you know what? You are the capstone. You are the capstone people. Amen. And we have that prophetic ministry. And God will show him for He won't need to speak for himself. God will speak for him by the voice of the sign. Amen. Right? Wala nang prophet. Pero salamat na lang. Nagawa ba niya? Nagampanan ba niya yung ministry niya? Nagampanan na niya. And that's the reason why we are enjoying saints. Woo! Kulang na lang talaga body change. Pasikip na nga ng pasikip ang mundo para sa bride. And there's only one thing left. And that is to say goodbye. Sa mundo na ito, amen, na pagulo na ng pagulo. Right? Pangako ng gobyerno, February may vaccine na. Right? E 28 na ngayon, wala pa rin. Nauna pa yung mga tarpulin ng mga epal. Right? Nakalagay na, baksi vaccine Wala pa yung vaccine. Salamat, ang bride, amen, hindi na siya nangangamba. Hindi na nag-aalala. May vaccine, walang vaccine, no problem. Bakit? Magkakaroon na tayo ng body change. Amen. Salamat sa Panginoon. So, glory. Papunta na tayo sa second climax. The prophet said, there's a second climax. Merong pinakamatinding climax. At ito na nga, yung uniting. Amen. Doon sa chamber na yun. The prophet said, the king is here. The king has arrived. The king is here. Alamin natin kung nasaan siya. God bless you, Brother Eric. Amen. Directly, sinabi ng prophet, the king is here. Amen. So, salamat sa Panginoon. Amen. Ating alamin, eh, next time, amen, nasaan na ngayon yung king na yan. Amen. Lord to God. God bless you, Brother Eric. Amen. So, Lord. Salamat sa mensahe. Salamat sa Panginoon. Ilang quote na na i-prepare ko ay uh, binasa na ni Pastor Lat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa vindication niya. Mga kapatid. At, uh, we're blessed. We're really blessed, mga kapatid, sa... Alam ko, ano na talaga kanina eh. <laughs> Yung momentum. <laughs> Grabe. No? Uh, there's unspeakable joy na... Uh, alam niyo, mga kapatid, mm, damdamin na. Ayan na, ayan na. <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na yung... Uh, Pero masaya naman, masayang masaya tayo, magpapatuloy tayo kasi meron pang uh, second climax na ibibigay ng Panginoon at may shock pa yung pastor, no? Air shock pa yun. No? May magagandang mga breaking nun. Uh, nasiyan tayo sa air shops na patungo sa brides or queen's chamber. At meron din air shops sa king's chamber. Amen. Salamat sa Panginoon. Talagang wala kang nang masambit kundi pasasalamat sa Panginoon. Kanina ay uh, 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 mga pagpapala lang mga kapatid. Kanina ay uh, uh, yung binanggit yung mga notable na isa sa mga notable na binanggit. Kagalakan dito sa 8 day. Win-win dito sa 8 day. Bakit? Na-enjoy mo na dito yung fullness Kung paintulutan ng Panginoon na ilagay ka doon sa kalagayan, na isang isang uh, kalagayan na kung saan ilagay ka sa Tiopani, na-enjoy mo na dito, may enjoy mo pa doon. Parang ano ah, <laughs> nag-isip-isip ako, oh, grabe na. <laughs> Di ba? Na-enjoy ko na dito, 
Pag mapatuloy pa rin, may ministry, yun ang ministry ng mga kapatiran na nandyan sa Teopany. Hindi nandun, nandyan. Nandyan sa Teopany. Um, bagamat sila ay naghihintay ng ministry ng na, natin, Universal Bride, ay uh, ganyan sila. Pero dahil ibinuhos na ng Panginoon, tapos ma-enjoy mo pa dun sa Teopany, Napaisip talaga ako doon. <laughs> Di ba mga kapatid? Anong, anong, ano, anong panakot ni Satanas na ano? Di po ba? Now I know why hindi tayo malungkot kapag may umuwi. Mas lalong naging maliwanag sa akin. Mas lalong pinigyan ng kahulugan ng Panginoon na ba't ka malulungkot? Umuwi lang siya. Ah, nilagay lang siya sa mas mainam na kalagayan. No. Pero dahil nga tao, nalulungkot kasi namimiss. Namimiss. Pero, kagaya ni Jan, saglit lang siyang umiyak. Kasi bukas yung selyo na eh. Huwag ka, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak dyan. Kasi bukas na yung selyo. Ibig kasing ko sa'yo kung bakit. May mauna naman sa 8 day na po. Ang pinag-usapan natin, 8 day. Kasi merong 8 day na dinat na ng uh, pagkahimlay. O, wag na... Parang hindi na-appropriate yung pagkamatay. Lumipat na lang sa Teopany. Kasi may new soul na yun eh. No, translated sa Teopany. Diba eh yung Teopany, eh ano na yun, forma na yun eh. Yung Teopany, forma na yun. Hindi naman, hindi naman iiba na yun, hindi na lalayo yun sa glorified. Yun na yung anyo eh. Diba? Bagamat siya spiritual, bagamat hindi siya makakain, Bagamat hindi siya makainom, bagamat hindi siya ma- mahipo ng mga kagaya natin nandito sa earthly body pa, eh may anyo na yun. Oh, sila-sila doon, nagkakahipoan na eh. Ah, sila-sila dyan. Ah, hirap na, no? Itog mo, ano? Kasi hindi na tayo lalayo eh. Di ba? Hindi tayo lalayo. So, grabing enjoyment. I- isang, isang patunay lang na pinadadama na ng Panginoon ang kagalakan din ng mga kapatirang nasa Teopani. pinadadama na rin. Diba? Iisa yung kagalakan natin. Medyo ano lang ako dun, na, 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 na struck lang ako dun. Na, na enjoy ko na dito yung message. Ano man mangyari sa akin, pupunta pa ako sa, glo, sa Teopany ko. <laughs> Oo, pero ah, nasa pagtatalaga ng Panginoon. Dito naman, habang may ministry tayo, ang ating great reward, madat ng buhay. Diba? Kasi sa atin, yung mga natira talaga, Yung mga nakatalaga, yung ministry, itong, uh, uh, itong binibreak nito ng prophet, itong binibreak, itong pagpapatuloy, na nandito tayo, nakaabot tayo. ba diba? it, uh, it was discussed before, it was uh, uh, presented before, but never like this. That's what I'm speaking. Hindi yung, hindi yung kagaya dati. Never presented the way it is presented kanina. ba diba? <laughs> Masayang masaya tayo. Diba? Kaya sabi ko kanina, akala ko yun na eh. Yun na eh kasi talagang iba yung pakiramdam ko. ba diba? Salamat sa Panginoon. Double portion na pinagkaloob sa atin. We can enjoy it alive or nandun tayo sa Teopany. But uh, nevertheless, pangako ng Panginoon, meron dadat ng buhay eh. Then so be it. No fear. Wala kang pag, wag lang kang paglagyan, bride yan. Hindi mo yan, sabi kanina sa quote, hindi mapigil ang kagalakan kahit nandun man sila. Oh, bakit? May naghihintay, tatawagin sila ng Panginoon. At ang Panginoon na tatawag sa kanila ay naririto na. At kanya na ngang tinatawag sila. Di po ba mga kapatid? At yung ating tinatawag ay yung nandyan na sa tabi mo. Hindi yung tatawagin mo pa sa baba, sa taas, sa taas, or something, somewhere. They are here already. Right? They are here. Because we were speaking about a 2,000 years old body of Christ. When we say when we say body of Christ, hindi ito uh, Manila chapter. Hindi ito uh, 2,021 chap- uh, batch. Hindi ito batch, batch. It is an eternal batch. Amen. Yung eternal bride bumaba na. Prophet said, she is standing upon her feet. Standing not literally na meron siyang pakiramdam sa tuhod niya na nakakatayo siya, but uh, dumating na siya sa kanyang uh, kapunuan. 
she knows where she stands. She knows who she is. And the prophet said when she knows who she is, then the rapture will go. So the rapture is here and it is about to go. So ang kagalakan nandito na. Okay, so ang kagalakan ay hindi pwedeng putulin. Ano mang sirkumstansya, lalo na sa sirkumstansya natin ngayon, pinakamapandayang panahon, nandito na lahat, pinaka, lahat ng pinaka. Pinakamatinding pagsubok, matinding dayaan, matinding gahiblang diferensya, di po ba mga kapatid, napagtagumpayan na ng Panginoong nasa atin. Kaya nga tayo nakarating sa presentation, nakakaiba na ngayon. Unlike before, hindi ko sinabing uh, mali yung dati, pero more detailed ngayon. Kasi nandito na, na mayroon ng lalapagan ng mga bibitawan. Nandito na tayo. Pinanggit kanina mga kapatid. Hindi binuksan ng nakaraan, ma- nakaraan pa naon. Dito tinalaga ng Panginoon. No? Praise the Lord. So, and also we found out na before, kailangan pa ng paradise. Right? Sa elect ng Panginoon, kailangan niyang maglagay ng paraiso. Sabi nga ng prophet, the paradise was emptied. So meron talagang tinutukoy, no? Na dimension. No? And uh, may even dimension yun, meron yun mga nagkaroon ng siya ng transition. Because of uh, God's work. Nagkaroon ng transition. Ibig sabihin, may pagbabago, nagkaroon ng kaganapan. Hindi siya nanatiling Abraham's bosom na kung saan makikita mo sa pagitan yung uh, um, uh, komunidad ng mga lost. Di ba? May makikita mo pa sa pagitan, may bangin dyan sa pagitan na sa pagsasalaysay ng Diyos mismo na animoy merong pang paraan para makiusap ang mga naroroon upang magsugo ng mga naroroon sa kalagayan ni Lazaro upang mga aral. Di ba? Ngayon ay sineparate na yon. Na totally, he emptied that paradise. So yung mga yung mga nasa ano, yung mga nasa impierno, hindi na tumukoy doon sa isang impierno na kung saan katabi ng uh, paraiso. Sabi nga ng souls that at, that are in prison now. Dito nandito na. Nandito na ngayon mga kapatid. Now, so hindi tayo pumunta doon sa ano ngayon, but yung 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 transition na kung saan kanina sa Abraham's bosom, naghihintay ng kabayaran. Kaya nung uh, tumating ang Panginoon upang bayaran yon, bumaba siya, mga kapatid, during the three days, at uh, sabihin, eto na ang kabayaran. At sila ay na-rapture. Na-emptied yung paradise at lahat ng namatay after Christ, di ba, after Christ, ay uh, lahat ng namatay ay uh, napunta sa six dimension. Ayan, di ba? Napunta sa six dimension. Ngayon, naghihintay naman ng ano, ng opening ng seals. <laughs> right? Naghihintay naman ng opening ng seals. Ngayon, eh, 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 bababa na siya. Dala ang bukas na aklat. And open book, we know, revealing na ng truth. Nabuksan na yung ano, mga kapatid. In symbol, sa Bible, mga kapatid, Revelation chapter 6, nagkaroon ng, uh, ng uh, symbol sa heaven. Pero yung pagbaba niya talaga, yung literal opening ng seals. Yung thunders dito nag atras sa earth. In-emphasize siya, di ba, diba, Nam? Yung symbol sa heaven. Diba? Yung kaganapan, yung literal na 1963, nangyari yan dito sa earth, thundering complete message. Diba? Nagkaroon mga kapatid. Kaya nung bumaba siya mga kapatid, yung sex day, me- eh, yung, sorry ha, yung lumambot. <laughs> lumambot na, lumusot. Yung six dimension mga kapatid, ay binaba niya. Right? Yung six dimension, ay binaba niya. Sino ba yung, ano ba yung six dimension? Ay yun ay lak- luklukan. Is, is, is spiritual world, mga kapatid. Is spiritual world. Ano ba yung nando sa spiritual world? Yung mga word na naging flesh. Naging, kasi past tense eh. Yung word na naging uh, flesh, nasa six dimension sila, for a certain time, naghihintay ng opening ng seals. Naghihintay ng opening ng seals. Kaya, nung, dahil sila ay word, di ba? Pa, pa, part, part, part ng word, sa kapunan mga kapatid, Nung binaba dito yung message mga kapatid, sinasabi ni Pastor, she is standing upon her feet. Sabing ganun, tinutukoy natin ngayon mga kapatid, hindi na ages, kundi the bride itself. The whole. The whole na mga kapatid, sleeping 
and living saints. Di ba mga kapatid? Kulang na lang kung paano yung rapture, kulang na lang yung physical, ganun din yung uniting ng sleeping at saka living saints. Right? Kulang na lang. Yun na lang ang kulang talaga, uniting ng sleeping and living saints. Physical uniting. Di ba mga kapatid? Praise the Lord. So nung matapos yun mga kapatid ng six dimension, nagkaroon ngayon ng combine. Nagkaroon ng combine. Di po ba mga kapatid? Kasi nakita natin na yung bahagi nating mga church ages ng ipinresent yun, yun ay part ni Christ. Part ni Christ, part ni Christ, part ni Christ. Hanggang sa dumating sa atin mga kapatid bilang eight day, nakita natin hindi na, hindi na 2020 bride, but a whole body na ang nakikita natin mga kapatid kasi hindi mo pwedeng sabihin yung rapture na tayo lang. Ang rapture ay bride. Ang rapture ay bride. Kaya aangat na yung rapture about to go kasi nandito yung bride. Sleeping and living saints. Kaya tayo aangat na. Sino yung kasama natin aangat? Even the sleeping saints. Kasama natin siyang aangat muli. Di po ba mga kapatid sa isang dimension kung saan gaganapin natin yung marriage supper pagka ipinatunog na yung Trump. Sabi nga nun, Father Banang, what is Trump? Call for the marriage supper. It's a message for the marriage supper, di ba mga kapatid? Oh, praise the Lord. Voice is a voice of resurrection. Di po ba? Inaater na ngayon niya ng bride. Final voice to the final age. Sino yung, sino yung mag-aater ng voice of resurrection? Yung bride. In the last days, para tawagin yung mga sleeping saints. At pagka sila ay bumangon, Di po ba mga kapatid, hindi maka, tayo ay hindi makakahadlang sa kanila. Pag nakita, na sa, pag nakita natin sila, in a twinkling of an eye, tayo rin ay mababago. Merong 40 days, 40 nights, mga kapatid. And during 40 days, 40 nights, alam na natin yung message ng Trump, come, he, come up hither. Literal na yun mga kapatid. Kasama na natin yung loved ones, kasama na natin yung sleeping saints, mga kapatid, bagamat... I do believe mga kapatid, meron may mga ano-ano pa yan during that time hindi natin mabanggit kasi ang dami natin plano eh. Brother Marvin, gustong maraming gusto. Si Pastor, meron. Tayo, meron tayong plano. Of course, one mind na tayo. Hindi po ba mga kapatid, hindi wala nang bangga-bangga ay Pastor, dito muna tayo. Pastor, oh, oh, wala na pala. Brother Henry na pala. Brother Henry, Brother Marvin, dito na tayo. Alam natin yan mga kapatid. Walang, walang hindi mapagbibigyan. Isa lang yung hangarin natin, fellowship. 40 days, 40 nights pa yan eh. Hindi natin pwedeng ilan yan, skip. 40 days, 40 nights, mahabang panahon yan. May git isang buwan yan mga kapatid, time pa rin yan. Di po ba mga kapatid, mahabang panahon yan mga kapatid, bago tayo umakyat mga kapatid. Ooh. <laughs> Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then, minutes. And then mga kapatid, and then uh, nandito tayo sa pinagsama, no? Kaya kaya perfect, kaya talagang dapat ito pagsamahin. No, yung Grand Gallery that uh, speaks about the seven church ages, a complete Grand Gallery and the Antichamber because uh, the Grand Gallery, ang ganda, no? perfect talaga ng pagkaano ng Panginoon. Ang pinresent ng uh, ang pinresent ng uh, seventh angel which is the messenger also sa seven church age, that idiniin kanina, he has also a second ministry to present the bride, not just the seven, uh, seven age bride, but the total, the whole bride. Kasi siya naman na nag-present nito, seven church ages, siya naman nag-present yan. Di po ba mga kapatid? Kaya sinabi ni Brother Banham, yung seven church ages, this is my book. Diba kasi mahalaga sa kanya yun mga kapatid? Pag pinagsama mo yung seven seeds at saka seven church ages, swak na swak ang revelation. Di po ba? Because it speaks of Christ in bride form. Di po ba mga kapatid? Now, uh, pagdating dito mga kapatid, nagtataka sila. Tingnan nyo mga kapatid sa, ano, sa, sa, illustri- sa figure natin. Merong, balikan ko lang konti, yung first ascension. No? Yan. Uh, Doon sa isa. Doon sa first ascension, may laglagan eh. Ascending din eh. Ascending passage din yung uh, uh, Grand Gallery. Kung mapansin nyo sa illustration, yung Grand Gallery is ascending passage din yan. Yung ascending passage na una, na mayroong apat na column na yan, or uh, post din na yan mga kapatid, dinaanan natin. 
nadaanan din nila ng mga not elect, non elect mga kapatid. Ngunit nalaglag sila pagdating doon. Ang laglagan, hindi ka makakarating dito, hindi ka man makapasok dito pa lang laglag ka na. Right? Hindi ka maka first base. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga alam naman natin ang first church nag-umpisa sa Pentecostal. Yung mga elect doon pa lang mga kapatid. Doon pa lang nabilang na sila mga kapatid. So, accounted na sila diyan mga kapatid. At lahat sila ay uh, uh, may, sila ay uh, bago umakyat dito ay introduce ng uh, porter sila ay papasok sa bride chamber para isuot yung royal apparel. Spiritually speaking, mga kapatid, ano, meron siyang silid para suotin ang kanyang royal apparel. Na, kaya kawalang nilaktawan dyan. Kailangan dadaan ka dito mula sa first hanggang seven. Siya yung kabuuan yan eh. Wala kang iiwanan dyan, mga kapatid. Wala kang mamaliitin dyan. Wala kang mamalakihin dyan. Wala kang anong mga kapatid. Kanya-kanyang ministry lang yan. But it's all Christ. Kanya-kanyang ministry. Hindi mo pwedeng putol-putulin si Christ, lalo na ngayon. But by, by, by the way, uh, God's break it down, mga kapatid, through uh, latid and uh, sa kanyang message, mga kapatid, nabuo ngayon ito. Yeah. Di po ba, mga kapatid? And then, the mystery about this passage na ascending na uh, in a concerning construction, Brother Roel, alam yan, kapag ka level ang uh, lalagyan mo ng... Uh, ng uh, another uh, materials, hindi mahirap. Pero kapag uh, nakaganyan yan, ang hirap yan. ba diba, kanina naisip ko lang, nagtataka sila do sa mga piece of uh, stone, solid stone na pinagpatong-patong yan, hindi siya, hindi siya buhos ha. Hindi siya buhos, bato siya. ba diba, mga kapatid? Yung kanyang uh, pagkalagay pa ay nakaganyan. Isa yan sa mahirap sa construction na talagang uh, pinatutunayan na hindi talaga kayang abutin ito ng kaisipang tao. Kailangan talaga totally gumib up yung tao at ibigay sa Diyos. Ibigay sa Diyos yung uh, plano niya ng kanyang pagbuo mga kapatid. And uh, lastly, nung si Inok ay uh, binigyan ng commission para ito ay i-build through a spoken word. Hindi niya mga kapatid, siya ay na-rapture. Pero bago siya na-rapture, na-built. Na-built. No? Yung, uh, yung kanyang uh, plano, yung kanyang blueprint, di ba? Bagamat ang uh, build, building, ay, uh, ang construction, ay nag-uumpisa lagi sa foundation. Pero yung plano niya talaga, mga kapatid, yung drawing niya, yung blueprint niya, nag-uumpisa yan sa taas. Yung construction, galing sa baba. Ay, nagsisimula sa baba. Pero yung blueprint, galing sa taas. Diba? Tingnan nyo mga kapatid, wala pa yung capstone. Alam natin, ang source of all things, one point lang yan. It's one God. Right? Alam niya, bagamat sa kanyang inispeak, bagamat sa kanyang inispeak, wala yung capstone, pero nagsimula siya kung saan, sa, sa capstone din. Yung blueprint, physical yan eh, nabuild eh. Meron yan sulok, meron yan sides, meron yan sukat. Di po ba? Yung capstone, mga kapatid, talagang sinadyang walang capstone, pero nagsimula siya dun sa misteryo ang capstone. Amen. Di ba mga kapatid? Ngayon, binibreak na natin. Yung capstone, meron tayong kapahayagan yan. Binibreak natin ito. Yung tunay na starting point niyan is yung revelation. Kaya sila, nag, kaya sila naghahanap, physical nilang hinahanap kung saan. Dito galing yung revelation. Kaya natin nauunawaan natin ngayon, kagaya ng pinresent, meron tayong prophet, meron tayong porter. Kasi yung capstone is the revelation itself. The purpose, why it is built. Kung bakit yun binilt mga kapatid, sa totoo lang, mysterious sa lahat eh. Maliban sa bride. Kaya kung hindi dumating, kung paanong pinagpestahan natin, kung hindi dumating yung seventh seal, which is the capstone, hindi mo maunawaan ng six seals. Hindi mo maunawaan yung six hills, di ba mga kapatid? The same thing with the pyramid. Kung hindi dumating yung capstone, kaya natin nauunawaan ngayon yung loob ng pyramid. Di ba nagpipiesta tayo mga kapatid? First climax. First climax. Tapos papunta pa lang dito. Nasa lubong pa lang yung quarter. Although nasabi na ni Pastor, nagkaroon na ng uniting mga kapatid. And yet, i-discuss pa yan. 
marami pa diyang mga bagay na talagang uh, sabi ka nun kanina ni Pastor, magugulat kayo kung anong nasa loob niyan. Of course, it's, it's a way of uh, giving back the glory to God. How blessed we are na sa ating binigay ito. Diba? Hindi naman natin pinaghirapan to, Hindi naman natin pinag-aralan. Right? Praise the Lord. Pero, si Inok, mga kapatid, yun yung dahilan ng kanyang pagka-translate. Yung revelation. Talagang inano ng Panginoon, no, Inok, i-built mo ito. Parang si, ano, parang si uh, Daniel, parang si John. Ganun pa rin. Yung capstone, kaya hindi, kaya hindi, ano, shut up the book. Seal up the book. Pero na-rapture si Inok. Kasi galing doon yung blueprint niya sa taas. Hindi niya magagawa yung pyramid kung walang capstone. Hindi niya yun magagawa. Galing sa capstone ang revelation ng pyramid eh. Kung walang capstone, walang rapture na naganap kay Inok. Di po ba mga kapatid physical? Oh. Alam ni Inok, nako ang mga taong ito. Darating yung tagbaha, mananatili yan. mag struggle sila dito pag nakita nila ito. Pero si Inok na-rapture na. Wala na siyang problema. Di ba mga kapatid? Kasi from 7, si Inok din ay 7. Di po ba mga kapatid? Kagaya ni, ni Bado Banham, uh, ga, um, bagamat more vindicated mga kapatid, meron siyang two ministry. Kaya si Bado Banham, yung first fruit. Right? Di ba mga kapatid? Sa lubong eh. Bilang first fruit, nakita niya yung pagbaba. Siya mismo yung, nakasi, siya mismo yung first. Di ba? Hindi naman tayo pauhuli Hindi naman tayo, oh, buti naman, hindi ito unahan, hulihan. Kasi yung nakita ni Bada ba, nang bahagi tayo nung nakita niya eh. 1963, nakita niya. Sabi na natin, 1980s, 1990s natin. Na pa. Pero yung nakita natin, 1990s, yun yung nakita niya, 1963. Kapareho, diba sabing ganun niya, no? Sabing ganun kanina ni, na yung quote na, kakaisa-isang quote na mababasahin ko, na basa na ni Pastor. Walang ibang daanan, kundi yung porter. Di po ba mga kapatid? Praise the Lord. Ganun kahalaga yung porter. So, sinong pwedeng mag-bypass? Di ba? Sinong pwedeng magdunong-dunungan? Di po ba? Walang pwedeng magdunong-dunungan. Right? Porter yan ng Panginoon. Kaya ganun tayo. Hindi tayo, bagamat sinasabi ni Pastor, alam ko kahit hindi kayo bigyan ng resibo, kailangan natin makita yan. Kasi alam ng Diyos, habang binabasa natin yan, double portion yung mararamdaman natin eh. Hindi tayo bara-bara, hindi tayo ano mga kapatid, talagang pinaghandaan tayo ng uh, Panginoon mga kapatid. Sabi sa scripture na binasa natin kanina, halikan ko lang konti. For the son of man, for the son of man, sa Mark 13 verse 34. is as ginaya sa isang lalaki na magkakaroon ng paglalakbay. Far journey. And you know, when it's far, it takes time. Right? It takes time. It takes 2,000 years. Ganun kalayo yung paglalakbay. Ang layo nun. Di ba? Ang layo nun. 2,000 years na paglalakbay. Di ba? 1963, bumalik siya. Tama po ba? Umalis siya nun eh. 1963, bumalik siya. For as the son of man is as a man taking far journey. ba? Diba? Yung ikot niya from east to west. Tapos balik ulit sa far east. Ganon kalayo. Umiikot siya sa buong mundo. ba? Diba? Tayo nga eh. Punta lang sa probinsya. Ngawit na ngawit na sa biyahe. Ito buong mundo. Kaya it took time. Pero ang mahalaga, nakuha niya kung sino yung pakay niya. Who left his house and gave authority to his servant. Sabi nga ni Pastor kanina, plural. Merong mga, al, ano, mga, ano, servants, lingkod. Mga lingkod. Meron siyang binigay na otoridad para gawin yung kanilang mga gawa. At ginawa naman nila. Hindi nagkulang mga kapatid. Walang, walang, maka, walang makatakas doon sa pinagagawa sa kanyang panahon. Andyan si Martin, si Luther, si Irenaeus, nandyan sila Paul. Ginawa nila. Di po ba? Even 
William Marion Branham, ginawa niya yung kanyang gawa sa ikapitong panahon. Hindi nagkulang mga kapatid. Ginawa niya mga kapatid. Every man his works. His work. And commanded the porter. Yun singular. No? Commanded the porter to watch. Para magbantay. Di po ba? Yung porter nasa ano yan eh, nasa bungad ng pinto eh. No? Kung literal po ganun. Anong babantayan? Di po ba? Anong babantayan? Eh umalis nga eh, yung son of man. Yung pagbalik. Yung porter, yung porter, kilala. Number one, kilala kung sino yung master of the house. Kaya alam niya kung sinong babalik. Right? Nung umalis, di ba? Kilala niya kung sino umalis kasi dumaan sa pinto eh. Yung porter, oh, sabi niya sa mga workers, sa mga servants, oh, gawin niyo yung dapat yung gawin, ha? Paul, gawin niyo Paul, ha? O oh, Irineos, Martin, gawin niyo yun, ha? William Marin Branham bilang messenger sa Laodicea, gawin mo yung gagawin mo, ha? Di ba? Teka lang. Porter, binalikan yung seventh messenger. Nakita mo ako umalis. Ikaw yung huli. Right? Babalik ako, bantayan mo yung pagbalik ko. Di po ba? Bantayan mo yung pagbalik ko. So, pag ikaw, mayroon kang ibang messenger, maliban sa porter, delikado. Never mong ni masulyapan ang anino ng son of man pagbalik. This is the only way. Kailangan yung porter kilala mo. Kasi siya yung nakakakilala. Siya yung pinagbilinan. Bukod sa may gagawin na siya, mayroon siyang two ministry mga kapatid. Bantayan niya pa yung pagbalik. Mahalaga ba yung pagbalik? Mahalaga! Di ba? Ikaw, nakita mo ko ah. Nakita mo ko, isa ako alis ah. Bantayan mo yung pagbalik ko. <laughs> Di ba? Bantayan mo yung pagbalik ko at makikilala mo ako kasi kilala mo ko pag alis ko. Watch ye therefore, for you know not when, Di ba? Yung time na yan, the master of the house cometh at even or at the midnight at the cock, cock crowing or in the morning. Lest coming suddenly he find you sleeping. Di ba? Spiritually, wala talagang alam. Parang yung foolish virgin, di ba mga kapatid? Wala talagang alam. Pero uh, yung watcher na yon mga kapatid, kaya siya talagang may tiwala ang Panginoon. Bukod siya may ministry na pinagbili ng pang magbantay. Di ba? Totoo yan, di ba mga kapatid? Bilini ng pang magbantay. Watch, sabi niya. So, eto na. Sabi niya sa quote. Masahin ko lang yung quote. Now, the, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10.7. Kaya pala dalawa. ba? Diba? The messenger of Malachi 4 to restore the lost things. To introduce, ba? Diba? The second coming. And Revelation 10.7, ano yung Revelation 10.7? The mystery of God will be finished. ba? Diba? Should be finished. Is going to do two things. May ginawa siya sa kanyang panahon, meron pa siyang gagawin para sa lahat ng panahon. According to Malachi 4, di ba mga kapatid, hindi lang pala tayo yung na-turn yung hearts into maturity. Buong bride! Buong bride! Kaya nga magkakaroon ng rapture. Di ba mga kapatid? According to Malachi 4, he'll turn the hearts of the children to the father. Two, nilagpasan lang, ginanon lang, ano? Pero yung kahalagaan, reading between the line, is nas, nasa Revelation 10.7 para mapulpil literally yung Malachi 4. He will reveal the mystery of the seven thunders in Revelation 10, which are the revelations contained in seven seals. The hidden things, the unwritten word. Di po ba? It will be this divinely revealed mystery truth that literally turn the hearts of the children, yung mga children, yung thoughts of God. Di ba mga kapatid? Bagamat nag-manifest sila mga kapatid, literally turn the hearts of the children to the Pentecostal Father. Tinukoy na ni Pastor nung Wednesday mga kapatid, not literally doon sa faith ng Alpha Church, sa faith ng mga disciples, kundi doon sa faith of the Father. Revelation of who she is. Maturity. Di ba mga kapatid, nakita niya yung part niya doon sa Godhead. 
Di ba mga kapatid, hindi lang siya worshiper, hindi lang siya ano, lahat the highest calling. Mga kapatid, na ayaw ng iba at wala tayong magagawa doon kahit na anong gawin natin, mga kapatid, the only way is to preach the word, makwiken ang merong makukwiken. Yung mga walang makukwiken, wala talaga, wala tayong magagawa doon, mga kapatid. Di po ba? Yun talaga yung magtuturn na heart back to the Pentecostal Father. Sabi pa niya, exactly so. Di po ba? Kailan ang fulfillment nun? Ngayon. She is standing upon her feet. Yung heart niya turned na into a matured. When we speak about the bride, we're not just speaking about us. We're speaking about the bride. The bride, the 2,000 years old body of Christ. As I've said, nandito na sila, binaba sila, bumaba sila, kasama yung mighty angel. They are here already. Waiting para mabalutan ng uh, uh, damit or, uh, bala, or body na walang kasiraan para tayo ay umalis. Hindi yung hintayin pa natin sila bumaba. Nandito na sila. Prove it, Brother Eric. Wala tayong enjoyment ng fullness kung wala sila rito. Their very presence. Kaya natin na, na kaya tayo na be sa fullness ng message. Kasi ang message hindi naman letra eh. Yan ay buhay. Buhay ng bride. Buhay ni Kristo. Hindi po ba mga kapatid? Kung nandito na sila mga kapatid, wala nang panginihintay pa, kundi ang umalis. Amen. Amen. Praise the Lord. At binasa na ni Pastor yung quote na yan mga kapatid. Hallelujah. Now, we we go back again to uh, the illustration. Anti-chamber, nakaharap siya. Right? Nakaharap siya doon sa Uh, of course, sa darating. Kasi naghihintay ng pagbalik eh. Sa tapat ng pinto, nakaharap siya sa babalik. Di po ba? Sa likod niya, alam niya yung king's chamber. Di po ba? Ngayon, nung bumalik siya, nung bumalik na siya, imposibleng hindi makita. Kasi siya ngayon magpe-present eh. Yung porter nga ang magpe-present. Sabing ganun kanina, papatungo doon sa king. Right? Praise the Lord. Spiritually speaking, nung bumalik talaga siya, united na. Yan yung message ng prophet eh. The bride is being united. Nung una mga kapatid, oh, nung una, tingnan nyo mga kapatid, nung una yung pinipresent niya, yung bride in the making pa lang eh. Pero after the opening of the seals, nagkaroon na ng uniting. Di ba mga kapatid? Kaya yung ipinipresent niyang bride, united na. Di ba? There is no beauty in her that you should desire her. Hindi na, hindi na tinutukoy yung masculine. Kasi united na. Di po ba mga kapatid? Praise the Lord. Sabi niya dito, two quotes. For the former things are passed away. Ah, three quotes pala. For the former things are passed away. How wonderful. All God's wonderful promise fulfilled. It will be, bilisan ko lang ito mga kapatid. It will be all over the ch- The change will have been completed. The change, the change is, is, it's not coming. I, what I mean is, the change is not coming, it's ongoing. Magkaiba yon, mga kapatid. Coming is the total change. But the process of being changed is ongoing. Sleeping and... Living saints. May quote yan, sinasabi ni Pastor Lage. Bagamat sila ay hindi namatay. Di ba? Perfect quote yun. Habang nagsasalita yung son of man, yung kanilang molecules and atoms ay nababago. Sleeping and body change. Sleeping and living saints. Di ba mga kapatid? It's not coming, it's ongoing. And it's about to finish. Do you believe that saints? The joy that we feel is the proof. Paano malalaman ba, De Eric, kung meron akong body change na nangyayari? Of course, una, soul change. Pangalawa, habang naririnig mo yung word, may kakaiba kang nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng feeling. ba? Diba? Kasi yung feeling, ganito. Pagka, ano ka, pagka, alam mo na yung feeling. Kabisado na yung feeling eh. Uh, mood, or physical, yung sa stomach mo, ma-upset ka, anything. Kung mood man yan, kung ma-upset yung feeling mo, kapag ka nabanggit yung mga bagay na ayaw mo, 
automatic ang susunod yun, ma-upset ka. Sa physical naman, kapag nakain mo yung kontra, automatic kukulo yung tiyan mo. Hindi na ganong feeling. Bakit? Sa pagpapahayag ng salita, mga kapatid, merong something habang binubuksan yung salita. Meron kagalakang hatid habang binubuksan yung salita na napapaimin ka ng malakas dyan. Di ba mga kapatid? Iyak mo, hindi iyak ng kalungkutan. Hindi iyak ng paghihinagpis. Hindi iyak ng nahihirapan. Lord, sige na, hindi. Kapos yun. Mga kapatid, iba yung iyak ng kagalakan habang nauunawaan mo, binubuksan yung message. Parang ganito, no, mga kapatid. Pitong araw. Nung unang araw, unti-unti nag-unfold ng Panginoon. Eh, ganun pala. Ang tagal-tagal na namin hindi alam yan. Sabi nga ng Panginoon, bukas bumalik kayo, daragdagan ko yan. Ay, edi excited ka ngayon. Iba yung nakaraan, iba yung presente. Oy, bukas balik pa kayo. Edi, ano ka na naman, excited ka na naman bumalik. Kasi may bubuksan na naman. Aba, hindi pa pala tapos. Meron pa palang bubuksan mga kapatid. Dito maalis talaga yung mga traditional believers. Akala nila, ah, ganun din yan. Ah, ganun pa rin yan. Hindi po ganun mga kapatid. Ang araw ng Panginoon, ang itinakdang araw ng Panginoon ay mahalaga. Kaya tayo nagpapatotoo mga kapatid. Noon hindi ko maunawaan, pero ngayon naunawaan ka na iba noon, iba ngayon. Kasi itinakda ng Panginoon yan. Yung araw na itinakda ng Panginoon na mabuksan ka dyan mga kapatid, o oh, anong kagalakan? Sabi nga ni Pastor, tingnan ko kung malungkot pa kayo niyan. Di ba kaya sabi ni Pastor, ewan ko kung malungkot pa kayo niyan mga kapatid. This is not This is not another six and seven series. This is fullness. Ito yung talagang kaabang-abang na bitawan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po ba? Habang binibigkas ito ng Panginoon, I'm not saying na you should be parang uh, parang relihiyoso ka dyan. Ah, magwala ka dyan, mga kapatid. Hindi na kailangan. It's automatically. Maramdaman mo yun, mga kapatid. And I do believe nararamdaman natin yun, mga kapatid. Remember, uwi na tayo. And if not, if not, parang ano, may, may emptiness pa rin sa puso natin. May the Lord bless us. May the Lord help us. Tanggalin yung mga accessories, mga nagpe-preoccupied ng isip natin, mga kapatid. We're about to go. Amen. Di ba mga kapatid, sinasabi ng... Pra- oh, yan, kailangan natin ipagawa yan kasi ano, nandito pa tayo. Pero kahit ginagawa natin yan, pag sinabi ng Panginoon na alis na tayo, kasi alam niya na naka- nakapokus na tayo doon, mga kapatid. Hindi tayo nakapokus dyan. Anong gagawin mo? Teka lang Lord, tapusin ko pa. Pwede ba yun? Hindi pwede. Hindi pwede mga kapatid. Kahit nandyan yung katawan mo, gumagawa. Isip mo gagawa. Ang puso mo nasa pagalis. Bakit yun yung kinokontak ng Panginoon? Sige, kunting days na lang dyan. Physically, you know, yung spiritual mo, pagod dyan. It's okay, pero yung puso mo hindi napapagod. Kaya naman ako hindi umihinto sa pagbibigay ng inspiration. Kagaya ng message na narinig natin, mga kapatid. Di po ba? The Lamb, His Bride, forever settled all the perfection of God. Describe it. Who was able to do that? No one. Think about it. Dream about it. Read what the Word says about it. Yes, we can do all that. Yes, we can only know the infinitesimal. Napakaliit. Gatuldok na bahagi. Kung ano ang mangyayari sa realidad sa unang pagbangon. Di po ba mga kapatid? Sabi nga ni Pastor kanina, na-enjoy mo na yung 8-day message, dadaling ka pa sa fellowship ng mga, ng mga Tiopani. Eh ganun din naman gagawin mo eh. Paglipat mo sa Tiopani, makikinig ka rin ng service. <laughs> ganun din. Wala ka namang ibang i-enjoy eh. Akala mo, oh, alis muna ako sa service. Saan ka pupunta? O oh, pagpunta mo sa Tiopani, nasan sila? Nakikinig din ng service. Preach it brother! Preach it brother! Ganun din. Hindi ka naman lalayo. Lumipat ka lang ng katawan. Saan ang enjoyment mo? Sa breaking ng word kasi yun ang kailangan mo para maramtan. Oo, hallelujah. Di po ba? Wala kang pupuntahan. Di po ba? Ang tao, ang daming gustong puntahan eh. Pero yung Diyos, gusto niya lagi fellowship. Yet we can only know in principle becomes reality. Last two quotes. We know that, uh, sorry, you know, what we know, para mamaya, solo ni Brother Joel. 
we know that this wheat is come through the same process. Every nature works the same. Now the Lord, when he see the shock, now pulling away from the grain, di ba? Hindi na ito, hindi na ito wheat in tears. Wheat plant na yung pinag-uusapan. Di po ba? Wheat plant na yung pinag-uusapan. Now the going, the pulling away of the grain, going worldly. Di ba? When we see the shock now pulling away from the grain, rather, going worldly. Sabi nga nun, ang, ang, uh, ang denomination nasa end time na. Kasi pag denomination, nakakapit dyan yung worldly. Yung ano, yung denomination, di po ba mga kapatid? Grant that those grains will. Oh God, grant that those grain will. That the shock has to pull away. Thank God. Amen. Spiritually speaking, nagkaroon ng body change. Di po ba? Nagkaroon ng body change. Yung body-body dati, akala natin yun na, pero hindi yun ang body talaga. Nagkaroon ng body change. Word, we're speaking about the pureness of word. Kung saan nagpi-fellowship. The shock has to pull away, di ba? I hear the coming of the combined. Di ba mga kapatid? Sabi niya, naririnig niya, 1964, naririnig ko na ang pagdating ng pinag Sama. Sabi ng porter, parating na sila. Hindi pa niya nakikita, naririnig pa lang niya. Nung bumalik yung son of man, may kasama ng bride. Nakita ba ng prophet? Kaya nga niya na-preach yung rapture eh. But because without the uniting, walang rapture na mangyayari. Sino yung babalik? Eh di yung bride and groom. Fullness. I hear the coming of the combined Lord. It won't be long. Ano pang sabi niya? And then the great elevator. <laughs> Meron pala tayong elevator. Isa e bahay nga kahit escalator wala. E Meron pala tayong elevator. Maglilip sa atin. Meron tayong lift. Sabi niya, and that great elevator will take up the bride. Siguraduhin nyo lang nakasakay na kayo sa elevator na yan. And the great elevator, sabi niyang ganon, will take up the bride into glory in the presence sa king's chamber. Last quote. But thank God, the grain is going on. Then if that true by the word, uh, habulin mo ko brother, to where, uh, to where we're living. That is true by nature. Yun, madaling keyword yun. That is true by nature. It's vindicated. The corn of wheat, every way, how much longer we got. You know what? I hear the coming of the combine. Di ba mga kapatid? I hear the coming of the combine. Ibig sabihin, pabalik na sila. Nag-combine na eh. The coming of the combine. Di ba mga kapatid? The World Council, she'll separate it. She will separate it. What does she do? Shave her up of her stock. But she's got an elevator waiting for her. Di po ba mga kapatid? Naghihintay na lang pala sa atin yung elevator. Ano pang hinihintay natin? Ba't ba natin pinaghihintay yung elevator? Kasi kung hindi tayo sasakay doon, hindi manaangat yun. She's waiting. She's got an elevator waiting for her. She'll go home one of this morning. Kaya nga, good morning bride. Shalom bride. One of this morning, oh yes, you understand, amen. One of this morning, we'll go home. Bakit? Nakasakay na tayo sa elevator. Right? Wala nang naiwan. Di po ba mga kapatid? Oh, we're, we're blessed. God bless you. Amen. Salamat sa Panginoon. Parang gusto kong umiyak na <laughs> hindi maintindihan. Kasi yung pinagpipiyastan natin, nangyari na before. And uh, history is just repeating itself. Amen. At yun yung hindi natin matapos but uh, we will continue it sa life ni Esther. Right? 
from day one, mga kapatid, hindi na nawala doon si Mordecai. Right? Si Esther ay laging nakikinig kay Mordecai. Hanggang sa mapili siya ni King Ahasuerus, nakikinig lagi siya kay Mordecai. Right? Hanggang napili si Esther, right? Para makita lang ninyo saan tayo pupunta next time. Right? And then, lahat ng kababayan ni Esther mo papahamak. It's in the law. Natatakan na ng singsing ng hari. But, ang kagandahan nun, si Esther ay nandun na sa kanyang perfect position. But there's one lacking. Merong kulang. Right? Kailangan na niyang i-exert yung kanyang authority. San galing yung instruction kay Mordecai? Sabi ni Mordecai, kailangan gawin mo na kung ano yung nararapat. Right? Anong ginawa ni Esther? Very simple. Isuot na niya yung royal apparel. At anong ginawa ni Esther? Base sa instruction ni Mordecai, pumasok ka na. Sa King's Chamber. Right? Amen. At may maagam-agam pa si Esther at that time. Kasi wala pang utos ang hari. Kasi sino mang pumasok doon sa King's Chamber na wala siyang utos, papatayin. ba? Diba? Eh, kailangan mo nang kumilos eh. Esther, gawin mo na. Alam ni Mordecai anong meron sa suot-suot ni Esther. Alam ni Mordecai anong position ni Esther. Sumunod si Esther ngayon, pumasok sa King's Chamber. Expected siguro ng mga critics sa time na yun, patay na ngayon siya. Anong ginawa ng hari? Esther, what is thy petition? Right? Come here. Di ba? Anong ginawa ng hari? Niladlad pa niya yung golden scepter. Ask what you will, and it shall be given unto thee. Even half of the kingdom shall be given unto thee. Eh, but half of the kingdom? Eh, ano nga eh? Husband and wife eh. You see? Diba mga batid? So, nakita niyo yung picture? Amen. So, salamat sa ating Panginoon. Hindi ko ko kayo ano. Uh, gugutumin today. <laughs> Amen. Salamat sa ating Panginoon. Alam nyo, mga pati, just ano ngayon, be, ano kayo, ay, ano lang, brotherly, ano, sundan nyo ngayon ang mga ano ng Panginoon, mga pinapayag niya. Kakaiba na, mga kapati. Amen. Iba na, iba na yung direction ngayon ng, ano, ng pagpapahayag ng Panginoon. Talangang going home time na. <laughs> Amen. Going home time na. Kalain mo, may elevator pang binabanggit ang prophet. Huwag kayong mag-abang ng literal na elevator. Baka pupunta kayo sa America Hotel eh. Sasakay ako ng elevator. Sarado yun. Mabilis nga yung ano, elevator doon. Mabilis. Pero hindi yun na elevator. Ang elevator natin ay fellowship of the mystery. Alam nyo ng elevator natin? Fellowship of the mystery. Yung fellowship na ito, hindi po yung physical, kasi lahat yan, buong mundo yan. Pero sa buong mundo, merong fellowship of the mystery. <coughs> Doon tayo naghihintay. So, uh, tayo ay tumayo mga kapatid. Yung ano, from the beginning... Before the world was, meron tayo dyan, di ba? Oh, 
for something beyond this
biyaya, pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lord, salamat sa kapahayagan na kung saan, Lord, Ikaw ay nagsugod ng iyong propeta in this last day upang ibalik kami, Lord, sa aming alaala. Malaman namin saan kami galing, anong meron kami ngayon sa kasalukuyan, at Lord, saan kami uuwi, saan kami babalik. At salamat, Lord, na prinipare mo lahat ito sa amin. Kaya lubos na nagagalak ang aming mga puso, Lord, sa kabila ng mga pagsubok dumarating sa aming buhay. Minsan, Lord, kami ay nabibigatan, ngunit salamat, merong kagalakan. Kung paano ka, Lord, nagalak when uh, you was here, Lord, ikaw ay nandun sa cross, suffering uh, all those wounds na ibinigay sa iyo. Ngunit, Lord, deep in your heart, merong uh, joy sapagkat yun ang way upang ang bride mo ay magkaroon ng manifestation. Ganon din sa amin in this day, nararamdaman namin, Lord, itong mga bagay na ito, mga pagsubok na ito. But deep in our hearts, merong joy because one day we will meet you personally. Kaya naman, Lord, ingat, patuloy na ingatan mo, Lord, ang bawat isa, yung kagalakan nito, Lord, ay hindi mawala. Pagkos, Lord God, ito ay patuloy na sumibol hanggang sa araw, Lord God, na ito ay uh, maabot niya ang kanyang sukdulan at yun ang magbibigay sa amin ng pagbabago sa aming mga katawan. Lord, salamat sa mga pagpapala na ito. Salamat sa kapahayagan. Salamat sa mga blessing na hindi kaya, Lord, na pantayan, tumbasan, anumang kayamanan sa mundo na ito. Maraming salamat, Lord, sa aming pansamantala, pansamantala na break. Lord, ingatan mo ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwi. I pray, Lord, nga uh, makauwi sila ng payap. Alit sila ng hadlang. Ganun din sa mga maiiwan dito. I pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang uh, patuloy na mag-feed sa iyong bride ng unfailing body word. Maraming salamat, i-bless mo din ang mga kamay na ginamit mo sa kanilang pagkakalob at ibalik, Lord, ng higit pa sa mga pagpapalang ito. Maraming salamat. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you sa, God bless po sa bawat isa.